Tacos Checo presenta desde los tiempos más remotos. Lo desconocido siempre nos ha inquietado. La reina siempre toma de FM presenta en vivo. Quizá no descubramos todos los enigmas, pero trataremos. ¡Cuidado! Ya está aquí Santiago Segovia en vivo. La siguiente historia está basada en hechos verdaderos. Esto que a continuación contaremos es un relato de Esteban, el hermano de Ramiro, que en paz descansa. Sentirás miedo. Sucede a diario en muchos hogares de aguas calientes. Las leyendas de que los muertos regresan a contarnos sus secretos. Lo que muy pocos saben es que siempre piden algo a cambio. El lugar es la habitación de Ramiro. Él vive en una de las tantas casonas viejas del antiguo barrio del Encino. Estamos a mitad de la madrugada. Todo parece una noche normal. Hasta que... Ah, ¿Qué pasa? Maldito despertador, pero si apenas son las 4.15 de la mañana. ¡Ey! ¿Quién anda ahí? ¿Eres tu papá? A partir de esa noche, Ramiro siempre fue sorprendido a la misma hora para ser despertado de la misma manera. Hasta que una noche... ¡Ay, ya me tienen harto! Seas quien seas, dime qué quieres. Aparecete de una vez. Una vez que Ramiro tomó el valor y retó al ser que se había negado a aparecer, se dio cuenta de que esa no fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Después de eso, ya no pudo hablar. No podía moverse. Su cuerpo se sentía pesado como el acero. Su respiración se cortaba. Un zumbido atacaba sus oídos. En ese momento, alcanzó a ver a los pies de la cama algo que lo horrorizó. Era la figura de un hombre con una apariencia horrible, con la cara desfigurada, que le decía, Tienes que ayudarme. Tienes que ayudar. Ramiro no creía lo que estaba viendo Y el miedo se apoderó de él En esta casa hay un tesoro enterrado Es dinero que yo robé cuando viví en este lugar Tienes que sacarlo y entregarlo completo a sus dueños Para que mi alma Pueda descansar. Aquel ser de ultratumba dio instrucciones de dónde se encontraba el tesoro y a quién lo debería de entregar. Así fue. Ramiro encontró una olla de barro en uno de los muros de su habitación, cargada con varias monedas de oro y joyas, entre las que se encontraba una gruesa cadena de oro. Mm, el muerto me dijo que entregara todo lo que se encontraba en la olla. Pero ¿qué tal que me quedo con esta cadenita de oro? Al fin de cuentas no creo que nadie se percate de que faltó algo. Y así, 
pues me hago de una lanita. Los días pasaron y Ramiro dormía con la cadena de oro en su cuello. Tranquilo por haber ayudado a aquel alma en pena. Pero una noche sucedió lo inevitable. No puede ser. Me has desobedecido. Mi alma no puede descansar. Y por eso ahora tendrás que matar. contra Ramiro y lo tomó de aquella cabeza que suéltame, brillaba como el fuego en la oscuridad suéltame, apretó fuerte contra suéltame, el cuerpo de Ramiro hasta que este dejó de existir al día siguiente uno de los hermanos de Ramiro el único que sabía de esta historia Observaron las marcas de tortura hechas con aquella cadena de oro. Hoy en día, bueno, sí. el alma en pena se aparece constante de, suplicando que alguien encuentre esa cadena, la entregue a su dueño para que su alma pueda descansar en paz. Sí. Quien aparece a los pies de tu cama. Ese puede ser. Tienes que ayudar. Radio Universal. Viviendo el día de muertos. El hijo Tacos de Checo, su lugar tradicional para saborear un buen taco. Ven y disfruta nuestros deliciosos tacos de trompo, rachea, gringas, piratas. Mucho más, el lugar donde la comida y el ambiente generan una experiencia increíble. Llámanos y pide tu orden. 439-0390. 439-0390. El after está en los tacos de Checo. Doctor Becerril, sucursal Miravalle, doctor Gerardo Becerril y doctora Ana Aparicio te ofrecen pagar tu tratamiento dental en facilidades de pago. Cita tras cita con tarjeta de crédito, con meses sin intereses, tarjeta de débito, con seguro de entrega. Doctor Becerril, sucursal Miravalle, te ofrece odontología de alta estética. Doctor Becerril, sucursal Miravalle, una sonrisa con marca. Previa cita al 1.30. 6499-136-2499. Para hoy, mañana o cualquier momento, las mejores promociones las encuentra en Oxxo. Como Vodka Absolute Blue o Vodka Absolute Raspberry de 750 mililitros, más dos complementos a tu elección por 269 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 9 de septiembre. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. ¡Viva la libertad! ¡Viva la democracia! No podemos seguir viviendo en un país a medias. Es esencial que participemos plenamente en la vida pública. Una de las barreras, la violencia política contra las mujeres en razón de género, ahora está penada por ley. Sí, en la conquista plena de nuestros derechos políticos, estamos apoyadas por la ley. Para que a la democracia no le falten nuestras ideas, talentos y visiones, necesitamos tu participación plena. Contamos todas. Y... Somos los únicos que podemos elegir a nuestras autoridades. La libertad de elegir es nuestra. Quiero que nuestra opinión, nuestra... Nada va a parar mi voto. Así como cuidamos nuestra salud, es esencial cuidar la democracia. Porque mi voto es esencial, se reanuda el proceso electoral y el 18 de octubre hay elecciones. Contamos todas, contamos todos, INE. Aviso importante, la lucha contra el COVID-19 es tarea de todos. No salgas si no es necesario. La 
con Gestanidia no ha terminado. Por etapas, distintos sectores económicos reanudarán actividades siguiendo los protocolos de prevención y control. El uso de cubrebocas es obligatorio. Lava tus manos periódicamente, evita aglomeraciones y guarda la sana distancia. Sociedad y gobierno somos corresponsables en estas etapas de la reactivación económica. Si cumplimos, avanzamos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. Imagina que en tu trabajo tomas todas las medidas de protección contra el COVID, pero al salir no te pones y no respetas la sana distancia en el transporte. Por esos descuidos, contagias a tu familia. Vale la pena. Cuídate. En el trabajo existen redes. En tu casa, en la calle y en todo momento. Cuídate. Y si tienes síntomas o estuviste riesgo, avisa ante el COVID-19. Fuere, Coahuila es. ¿Sabías que hay partido? Que está a punto de cumplir 100 años Digo, todos queremos llegar a esa edad Pero hay que darle también paso a las nuevas ideas A las nuevas generaciones ¿No crees? UDC es una democrática de Coahuila Y apenas cumple sus 24 años Misma edad que sus ideas representan Misma energía, vigor y misma frescura Es modo de Coahuila Unidad democrática de Coahuila UDC Teléfono en cabina 439-1009. Para hoy, mañana o cualquier momento, las mejores emociones las encuentras en Oxo. Como vodka absolute, vodka absolute raspberry de 750 mililitros, más dos complementos a tu elección por 269 pesos. Oxo, a vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 9 de septiembre. El abuso le consumo productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. Teléfono en cabina 439-1009. Seguimos en contingencia sanitaria por el COVID-19. En esa reactivación económica, por favor, no salgas de paseo. Solo a tu trabajo y hacer sombras necesarias. Los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas deben quedarse en casa. Atiende las medidas de prevención. Si cumplimos, avanzamos. La lucha contra el COVID-19 es tarea de todos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. En el regreso a clases, no estás sola con tus niños. La Reina 100.9 FM te acompaña y te regala listas de útiles escolares y tres tablets padrísimas para apoyar en las clases virtuales. Si quieres dile a tu niño o niña que haga de tarea un dibujo donde aparezcan los dos, madre e hijo, en plena clase virtual. Y mándenlo de volada a nuestro WhatsApp 844-254-8703. Y sigan pendientes, porque los mejor calificados serán los ganadores. No se te olvide tu nombre. Apresúrate a enviarlo, porque pronto diremos quién gana. Con promociones como esta, nadie nos gana. Nadie nos alcanza. La reina 100.9 FM. La reina. Para que en los restaurantes evites contagiarte de COVID, sepárate. Un restaurante seguro es el que también separa a la gente en las mesas. Respetar la sana distancia en todo momento es obligatorio. Recuerda que juntar personas con las que no vives implica un alto riesgo de contagio. Por eso, sepárate. Ante el COVID-19, fuerte, Coahuila es... Saltillo. Conoce la historia de nuestra ciudad en las cápsulas de Francisco Tobías. Y ahora vengo a contarles de un amigo originario de Saltillo. Soy Francisco Tobías y en esta ocasión te platico de lo que conmocionó a todos los habitantes de esta hermosa ciudad de Saltillo. No tan lejano año de 1975. Saltillo era un destino turístico para muchos norteamericanos, tanto en verano como en las llamadas vacaciones de semana. El 3 de abril de ese año, la ciudad estaba tranquila. El bullicero en el centro histórico, los pacientes aprovechaban para hacer las compras en el Mercado Juárez. Era común que los visitantes recorrieran que el Teatro García Carrillo, que la Plaza de Armas, con su palacio y, por supuesto, nuestra hermosa Sacral de Santiago del Saltillo. Se podía ver ese día a los niños corriendo, por supuesto, persiguiendo a las palomas en la plaza de armas. Un grupo de personas entraron a Pedral por la calle de Juárez. 
es el grupo 1. Se separó para subir por la Torre Sur, por unas escaleras en forma de caracol. Todo esto lo vio un oficial de tránsito y no prestó más atención, hasta que se dio cuenta que esa misma persona ya se encontraba arriba de la torre. Para ser específicos, el heraldo de Saltillo publicó que dos agentes de tránsito se acercaron para convencerlo de no cerrar la vacío. Otros medios dijeron que fue un elemento de la policía judicial. Lo que sí señalaron igual fue que el sujeto desconocido había sentenciado. Acompáñame para que juntamente conmigo sientas lo que es morir. Mientras todo esto sucedía, la gente empezó a acercarse. Unos para ayudar, otros por morbo y alguno que otro para dar aviso que corrió a la fonda a las playas, ubicada atrás de Palacio de Gobierno, entrando y gritando lo que sucedía. Entre los comensales estaba el chihuahuense Adolfo González, de por adopción, de oficio fotógrafo, quien rápidamente tomó su cámara, chisqueando de molestia, pues no tenía rollo, y aprovechando que su acompañante, Efren Lara, también fotógrafo, se había le fotográfico de este y salió corriendo rumbo al atrio de la catedral. Así, Adolfo logró una secuencia magistral, de tres fotografías, en las cuales se puede observar cómo el suicida, hasta ese momento desconocido, está en la cornisa, en la cornisa de la torre. Como aliento y después ya sin aliento, sin respeto, sin vida, pero puede apoyar a hacer eso. El caso del suicida desconocido se tornó al menester público, específicamente a la licenciada Ardina Rodríguez Gil, quien según pesquisas realizadas, supimos que el nombre del suicida era Crescencio Gómez Hernández Panza. Es decir, oriundo de León Guanajuato. Traía consigo además unos cuantos pesos, 30 dólares norteamericanos y un trozo de papel con el nombre de María Silving y una dirección de Orange, Texas. Esta, esta es la historia de un foreño que llegó a esta hermosa ciudad y decidió quitarse la vida lanzándose al vacío desde la Torre Sur de la Catedral. El motivo nunca se supo, pero lo que sí sabemos es que Adolfo González, el fotógrafo, ganó el Premio Nacional de Periodismo otorgado por el Club de Periodistas de México y se pregunta por el cuerpo. Ese, ese nunca fue rey. Aviso de ocasión, usemos el bocas. Anuncio publicado en Reina 100.9 FM en el mes de agosto del año 2020. Gracias por acompañarme. Soy tu amigo Francisco Pies y yo soy de Saltín. Su lugar tradicional para saborear un buen taco. Ven y disfruta nuestros deliciosos tacos de trompo, de arrachera, de piratas, de alambre, aguja y mucho más. El lugar donde la comida y el ambiente generan una experiencia increíble. Llámanos y pide tu orden. 439-0390. 439-0390. El after está en los tacos de Checo. Dos miedos. Historia de muerte. Hace algunos días, Manuel aceptó ir de fin de semana a la hacienda donde vivía la muy ancianita abuela Jaime, su amigo desde hace más de 40 años. De verdad, te juro que siento que alguien me observa. No creo, eso te pasa por andar de desvelado. Y hasta alucinas, si asustan es solo en el cuarto de los trevejos. ¿Cómo va a estar al vigilándote? Hasta para allá. Mejor ven a ver esto. Es de mi casa. Tenía como uno o dos años. <risa> Te ves bien gracioso con tu trajecito de azul. No manches. <risa> no sé, abuela. Tengo un mal presentimiento. Como si algo inesperado estuviera a punto de pasarme. Tranquilízate, hijo. ¿Qué? ¿Qué traes ahí? Mi foto. La encontré en el cuarto de los biliches y me la voy a llevar a la casa para que la vean mis hijos. El resto del día pasó sin novedad. A medianoche todo estaba en calma. ¡Ah! ¡Auxilio! Jaime se revolvía en la cama como si tuviera un gran peso encima de su pecho. Por favor Jaime, Jaime, ¿qué pasa? Reacciona Jaime, despierta, ¿qué tienes? El retrato, fue, fue él 
mi retrato. Fue como si la foto saliera de su marco para atacarme. Estás loco. Seguro fue una pesadilla. Yo estaba dormido cuando se muy pesado subía sobre mí. Cuando abrí los ojos, vi que a la imagen del retrato no es un sueño. Sus ojos se me acercaron hasta tal punto que podía me decía, ¡Ay, man, por tu culpa estoy muerto! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! Doña Carmen había estado en la habitación y había escuchado todo. Pálida. Estiró la mano, buscando dónde sentarse. Oh, lo sabía. Sabía que estaba maldito. ¿Qué pasa, abuela? ¿De qué hablas? El retrato, hijo. Esa foto no es de ti, sino de tu hermano Martín. ¿Hermano? ¿De qué hablas, abuela? Cuando tú tenías dos meses de edad, tu hermano Martín tenía casi dos años. Pocos días después de que le tomaron es fotografía. Tu madre estaba bañándolo en la tía de la casa y... Sigue, sigue, sigue. Tú comenzaste a llorar. Tu madre dejó solo a Martín para atenderte. Fue solo un minuto. Pero cuando entró al baño Martín... <risa> Esto abajo en la tina. Ya no pudieron hacer nada. Tu madre nunca se perdonó lo que ella considera una imprudencia de su parte. Por eso no pidió que jamás te dijéramos lo que había pasado. No quería que tú le reclamaras algún día su distracción. Y sí que es impresionante. Por eso creíste que esa fotografía era tuya. Es extraño. Pero cuando tenía la fotografía en la sala y pasaba frente a ella, se como si me siguiera con los ojos. Si me quedaba mirándola fijamente, hubiera podido curar que me movía los labios. Por eso la dejé en ese cuarto. Porque me daba miedo cada vez que lo veía. Está decidido. Vamos a quemar esa foto. Sin esperar, la señora tomó el marco y se dio a la cocina. Estando ahí, prendió fuego aquel retrato. Hace mucho tiempo que debía hacer esto. No vamos a poder dormir, así que les voy a preparar un café. El ambiente era extraño. Además del miedo que sentía en ese momento, se percibía un silencio expectante en el interior de la casa. ¿A dónde vas, Jaime? Al baño, no se preocupe. Mientras Jaime salía de la cocina, no podía evitar comentar. Dar el suceso. Es inquietante eso que platicas. ¿verdad? Nunca imaginé que Jaime hubiera tenido un hermano. Mejor no haberlo sabido. ¡Jaime! ¡Jaime! Al escuchar el angustioso grito, salieron corriendo de la cocina y se dirigieron. Buenas noches a todos. ¡Jaime! Gracias. ¡Jaime! ¡Jaime! Estaba muerto Y entre sus manos sostenía algo Que los horrorizó La fotografía de Martín ¡Jaime! ¡Jaime! Radio Universal Viviendo En Hiertos Continuamos Por la reina Sean bienvenidos a una emisión más de su programa en vivo a través de la frecuencia líder, a través de la reina 100.9 FM. Muchísimas gracias también a través de Radio Patos, en general se peda Coahuila. A través de Radio Patos, eh, con mi buena María Antonio y Herrera, muchas gracias mi amiga. Al profesor Jorge también, a Hugo, para Paco y para Luis. Que ellos tienen su programa de leyendas de todos los domingos de 9 a 11. Interesantes leyendas en general se ve en las regiones. Muy, muy padre las leyendas de aquellos rumbos. Los escucha mucha gente que está en la Unión Americana también. Y bueno, también. 
también a usted que nos ve y escucha a través de Facebook Live, a través de Santiago Segovia Oficial. Muchísimas gracias. Ahí para todos los que ya nos han... Eh, Viendo a través de Facebook, ahí en Chihuahua, mi buen amigo Juan Cadena, Liz Castañeda, saludos también, Álvaro Guadalupe Mantelongo, este, Alan Samaniego, eh, Cristi Rodríguez, en la, en la satélite, para Marce y Joana, eh, saludos, eh, Jesús Osvaldo de, de Salud Santiago 7351, dándole de Laredo a Saltillo, pasando a Bolegas, órale, excelente. Eh, Maribel Ramos desde Honduras, muchas gracias. También eh, mi buena amiga Tania Burciaga, la licenciada eh, Tania Burciaga eh, para su señor padre. Ramón Burciaga, también le mando un saludo. Muchísimas gracias allá en Ciudad Acuña. Y, y bueno, también déjeme, le, le mando un saludo a nuestro buen amigo. No, no recuerdo ahorita el nombre eh, de esta persona, pero, pero él está eh, ahora sí que en, en el... Pues aquí en el Cerezo Varonil, este... Lo conocen como el perro, creo que es el señor Rodríguez, creo, déjame. Bueno, le mandamos saludos ahí en el penal varonil a nuestro buen amigo, lo conocen como el perro. Le, le mando saludos a su familia, creo que está allá en Nuevo Laredo. Le mandamos saludos, que siempre nos sintonizan. De hecho, me, me decía su esposa que ya, ya le había comprado hasta una, una bocina nueva para que nos sintonizara, ¿ok? Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, amigo. Eduardo Hernández, eh, muchísimas gracias Eduardo, muchísimas gracias Edmundo Martínez, saludos Santiago de Mirasierra, eh, Colonia Zaragoza también, eh, Tiffany, Tiffany desde, desde España, buenas noches México, buenos días España, desde Honduras, de Ciudad Acuña también, muchas gracias a, a todos los que nos sintonizan y nos ven a través de la transmisión de Facebook Live como Santiago Segovia Oficial. Ya conocen nuestro teléfono, nuestra vía telefónica de WhatsApp es 844-254-8703. Eh, vía telefónica 439-1009. Joseph, Joseph, muchas gracias, Joseph. De, bueno, ayer ya, ya regresamos. ¿eh? Para el jabalí operador del conveyor aquí en Magna Formex, todas las noches escuchamos. Muchas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan a esta hora. ¿eh? Saludos, historia de la Morelos. Eh, fíjense, José Rivas, a mí no se me ha cortado la, la transmisión. Eduardo Hernández, adelante, ya sea que nos le quieran mandar vía WhatsApp o nuestro teléfono directo también. Eh, subí ayer una historia que les di lectura al hombre que huyó de, del infierno. Eh, algunos dicen que es una historia real, otros dicen que fue una crepipasta. Bueno, ahorita en la cuestión de, del internet, ¿no? Todo esto en la nube, pues hay tantas y tantas cosas. Videos que muchas veces creemos que son reales y después eh, sale a la luz de que fue una, fue una compañía de, de publicidad. A la familia Bernal Hernández que te escuchamos en Mirasierra. Muchísimas gracias, dice, buena, te escucho desde la Europa, me encanta tu programa, bueno, pon una foto ahí de perfil de Valentín Elizalde, la persona que tuve el gusto de conocerlo, comer con él, inclusive, ahí en la Nacua, en Monterrey, a un lado de, del Rey de Cabrito, ahí en Constitución, ya hace algunos años, hace ya muchos años, este, tuve la oportunidad de estar comiendo ahí con Valentín Elizalde, muy buena persona. Un saludo para la raza que anda trabajando aquí en Mave, a todos los choferes, aquí estamos modulando, descargando, gracias. 
eh, en Colonia Guayulera, atentamente Beatriz Martínez, muchas gracias amiga eh, qué bueno que está de regreso gracias eh. una noche de lluvia muy amena para escuchar relatos, fíjate que yo me imagino que está lloviendo hacia el sur ¿no? porque sí, los, los truenos están o sea, a todo lo que da pero me imagino que estar hacia el sur Señor Rodríguez, muchas gracias. Saludos en San Ramón. Javier Urbina, Javier Urbina, gracias Javier. Dice, buenas noches Andeo, quisiera contarte una historia. Dice que es allá por Oceanía, está, está lloviendo, ¿eh? Pues manejen con precaución, amigos. Vamos a manejar con mucha precaución. Eh, 25 ya para que sean las 12 de la medianoche. Dice, cuando yo tenía 12 años, un día yo y mi hermano fuimos de visita a la casa de mi tía. Ella vive en Ramos, en la calle del ferrocarril, enfrente de las vías del tren. Nos la pasamos muy bien, así es que pedimos permiso de quedarnos ahí con ella. Nuestros padres aceptaron y nos quedamos en la noche. Eh, ya eso de las 11 de la noche, ya estábamos acostados. Mi tía nos dejó una vela encendida, pero como enfrente pasa el tren cada media hora más o menos... Pues tiembla mucho la casa y no, no podíamos dormir. En eso de la una de la mañana, empezamos a escuchar risas de un niño. Pero como de un niño de unos siete años. No, nos asustamos realmente y le gritamos a mi tía. En eso mi tía vino y nos calmó diciendo que al lado de la casa vivía un niño. Que era el que ella también lo había escuchado. Entonces nos calmamos más porque en eso llegó un cuñado de mi tía que es trailero. Y, y se acostó en el cuarto donde nosotros eh, nos estábamos quedando. Mi hermano y yo nos quedamos dormidos, pasaron como tres horas y el cuñado de mi tía nos despertó muy enojado diciendo que lo dejáramos dormir. Que porque estaba escuchando que nos reíamos y le estábamos estirando la cobija. Mi hermano y yo nos asustamos más y, y ya no quisimos quedarnos ahí. Al fin fue mi mamá por nosotros a esas horas porque nosotros no quisimos ya dormirnos. Al día siguiente fue mi tía a la casa diciendo que a su cuñado le encendieron y le apagaron la luz toda la noche. Decían que éramos nosotros lo que ella contó a nuestra madre, que ella fue a una cartonera y pidió una caja grande porque quería hacer una piñata. Al último ya no la hizo y se quedó ahí la caja. Comenta que un vecino, el que nos contaba siempre iba a jugar afuera de su casa, se metía en esa caja hasta altas horas de la noche. Un día mi tía le habló y le dijo que se saliera y decía que el niño no quería eh, que no quería que se fuera en eso ella aventó la caja y salió el niño muy asustado que porque el niño no, la, no lo dejaba salir y mi tía no le creyó y aventó la caja a un tejabán que tiene ahí y se quedó mucho tiempo desde ahí desde ahí dice se empezó a escuchar el niño al día de hoy tengo 21 años y un día fui y sentí horrible cuando me susurraron mi nombre en el oído. Le comenté a mi tía y le me dijo que si sí, todavía se seguía apareciendo, pero ya se había acostumbrado a tenerlo ahí, que cada vez que le hacía una travesura ella simplemente hacía como que lo regañaba y se quedaba quieto hasta el día de hoy, dice que todavía sigue haciendo travesuras en su casa. Muchísimas gracias, dice que en el fraccionamiento de Europa también está lloviendo, muchas gracias, dice Juan Alberto Torres que al igual está al norte y al sur, me dice mi buen amigo Juan Alberto Torre, nuestro experto en Somerios. Dice, el agua está del sur a norte, ya está el agua en J. Mary y Abasolo y bajando. Órale, muchas gracias, amigo. En Colonia Australia, al sur de la ciudad, está lloviendo. Qué rico, escuchando tu programa súper especial. Muchas gracias. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando uno era pequeño? Cuando uno era pequeño que empezaba a llover... Empezaban los relámpagos y, y se iba se iba la energía eléctrica, se iba la luz. Dice Juan Cadena que en Chihuahua también está lloviendo fuerte. Los frenos y relámpagos, dice por acá, este a, to, eh, a todo lo que da noche de historias, ratos, fuerte lluvia. Así es. 
la colonia de Soro Cárdenas, a un costado de las vías del tren en Ramos. Ok, ahorita lo, lo checamos. Ahorita le damos lectura porque está relacionada con lo de, lo de la historia de este niño. Bueno, ¿se acuerdan que antes iba la energía eléctrica? Cuando íbamos precisamente a cenar, esas deliciosas tortillas de harina que estaban al centro de la mesa, que ponían las mamás un, un vaso así boca abajo, y, y la, la, las tortillas estaban así alrededor, y luego al último, este, la poquita masa que quedaba, la harina, perdón, bueno, sí, la masa, este, hacían una tortilla grande y la dejaban ahí en el comal, a que se tostara, si ¿sí se acuerdan. Y que cada rato la mamá de uno volteaba, ya deja ahí, ya vas a cenar, después no te va a dar hambre, pero ya no agarres. <ríe> y, pero, oye, esto, si iba la energía eléctrica, cuando íbamos a cenar, pues órale, córrele al, al, con el señor de la tienda, ¿no? Córrele con el señor de la tienda y tráete unas velas. Y, y pues... Ahora sí que cenabas a la luz de la vela, cenabas a la luz de la vela y, y resulta que pues ya no regresaba la luz, hasta no sé en qué horas, ya cuando ibas a la escuela, a veces todavía no había luz cuando te ibas a la escuela, a la primaria, pero siempre era platicar de historias, de, de espantos decíamos, es que vamos a hablar de, vamos a hablar de espantos, no podían así querer ir a su recámara, ¿eh? menos dormir solo. Hace, hace un tiempo una persona me envió una fotografía Esta persona vive allá por ampliación Mirasierra, por aquellos rumbos Es un hombre solo, es un señor que vive solo Y se fue la energía eléctrica, pero fue a consecuencia creo que de un accidente Un accidente, alguien tomó un poste, pasó algo, ¿no? Y resulta que pues no tenía energía no había luz eléctrica y puso unas velas. Y le mandó una foto, su hija inmediatamente le habló, dice, oye, ¿cómo estás, papá? Que no hay luz. Dice, no, no hay luz, ¿sabes qué pasaría? Y ya, ya checó, dijo, no, mira, ¿sabes qué? Es que chocó un coche con un poste y ya se fue la energía. Uy, dijo, pues se va a tardar. Dijo, pero le mando una foto el señor y le dice, pero mira, eh, eh, le, le, en la fotografía le manda la, su mesa, donde él va a cenar con una, una, unas velas que tiene ahí sobre la mesa. Y dice, mira, pues yo voy a cenar aquí románticamente a la luz de las velas. Y el señor toma la fotografía y se la manda. Después su hija le dice, papá, ¿estás solo? Dijo, sí, sí, estoy solo. Dijo, ¿sabes qué? Chécate la fotografía que me enviaste. Hay alguien sentado en la mesa, en una de las sillas. Así es que, pues vamos a rogar que, que no se vaya la energía eléctrica. Porque si toman una fotografía, puede ser que la sala esté, esté llena de invitados no deseados. Voy a buscar esa fotografía y se las mando, ahorita la publico, eh. Dice Alejandro Gaitán, antes vivíamos en la colonia Lázaro Cárdenas, a un costado de las vías del tren en Ramos Arizpe, y, y en la casa había un niño que prendía la licuadora, bajaba la palanca del baño, nos... Eh, ¿qué dice? Ah, dice, no, es que le puso rababa, nos robaba piezas de pan y cuando salimos de vacaciones los vecinos nos decían que un niño lloraba dentro de la casa. Ahora está abandonada, pero aún cuando vamos nos dicen que el niño sale de la casa. Saludos, muchísimas gracias. Dicen que también allá en Ramos Arizpe, no sé si cerca de la estación del ferrocarril, pasó una, una desgracia con una joven. Claro que sí, Guadalupe Silva, puedes enviarnos vía WhatsApp, ¿eh? Y resulta que una joven que, que murió trágicamente en una de estas casas que están ahí cerca de la vía Ramos Arispe eh, dice que no trataba muy bien a sus padres 
La gente que vive cerca de eso por ahí asegura que se escuchan los lamentos de esta joven, los gritos todavía. Eh, Giancarlo, bueno, ese, ese chaneque, ¿dónde lo dieron? ¿Quién te lo dio? Desde Guaptec, Arteaga, muchas gracias. A Mario, saludos para Mario. Sí nos pueden enviar vía WhatsApp. Eh. Dice, ya empezó a llover. Ahora sí que llueve, truene o relampague. Las promociones están con mi buen amigo Tacos de Checo. El día de hoy martes, ¿qué tenemos el día de hoy martes? Dos piratas de aguja, tortilla separada y dos refrescos por 175 pesos. Así es que ya lo sabe. Dos piratas de aguja, eh, tortilla separada y dos refrescos, 175 pesos solamente. Llámenos, tenemos servicio a domicilio, tenemos servicio de restaurante, tenemos servicio de pick-up eh, y aparte de servicio a domicilio 439-0390, 439-0392, y 439-0790, deliciosos con mi buen amigo los tacos de Checo o por ejemplo quiero unos de trompo, quiero una gringa también, tortita de harina, queso y trompo, imagínense, quiere de arrachera, quiere de aguja, quiere de alambre. Eh, frijoles, frijoles a la charra Frijoles con arrachera y queso También unos totopitos con queso así encima No, 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 no. Otra cosa con mi buen amigo Los Tacos de Checo Estamos en Navasolo, Colonia Guanajuato A un lado de la iglesia del Padre Nuestro Ahí donde huele riquísimo Ahí es, ahí es Y estamos, le estamos atendiendo así, miren Pero rapidito, eh Ahí con mi buen amigo Los Tacos de Checo Así es que ya lo sabe Hoy martes, dos piratas de aguja, tortillas separadas y dos refrescos por 175 pesos. Tengo vía telefónica para una persona que le están pasando varias cosas en su casa. Tenemos vía telefónica, amiga, libre en estos momentos. Saludos, Valentín Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos, vía telefónica. Bueno. Bueno. Desde León, Guanajuato, José Estrada, muchas gracias. <risa> dice Marta, dice, ay Santiago, qué bárbaro, voy a tomar una foto a ver si tengo gente invitada en la mesa. En serio, voy a subir esa fotografía de, de esta persona e, y, y le digo, de, de hecho, él fue y buscó al ingeniero Luigi, porque vive por aquel rumbo, Y, y le dijo, oiga, ¿usted conoce a Santiago? Y dijo, sí. Le dijo, oiga, pues fíjese que nos pasó esto. Y ya le platicó la historia y le dejó la fotografía. Y pues sí hacen travesuras, ¿eh? Sí hacen travesuras. Muchas veces eh, hay que conocer el origen de, de esos muñecos. Porque muchas veces, si tú buscas... Eh, siempre que hablamos de duendes y todo esto, de elfos, eh, se dice que hay que activarlos. Y si buscas en internet, pues va a haber miles de formas de cómo activarlos. Y hay unas muy peligrosas. Vamos, vía telefónica, sí, buenas noches. Nadie. Bueno. Fíjese que eh, hablando de, de, por ejemplo, de, de aluches, ¿sí? Dice Alejandra, Alejandro Gaitán. Así es, Santiago... De, de hecho, nuestra ex vivienda está cerca de donde sucedió esa trágica muerte de esa vecina. Eh, el día que ella murió en la segunda planta de la casa de sus papás, en la recámara, se formó la silueta de un demonio. Betito, su hermano, fue el que nos llevó a presenciar esa imagen. De hecho, le dejamos de hablar porque nos decían que tenía el diablo. Toby Chavarría, solamente, solamente por Facebook, ¿eh?
Mira, lo, los eh, perros más que nada empiezan a huyar, ¿verdad? Sí, sí, por ejemplo, en, en el lugar donde tú vives hay más mascotas, más perros. Créeme que se agarra uno y es como una reacción en cadena. Pero si nomás es tu mascota la que está la que está huyando, la que está llorando. Bueno, puede, puede ser que esté, se sienta mal, ¿sí? puede ser que le duela algo. Puede ser también que, eh, que es una forma de llamar la atención. ¿sí? Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, regreso. Estoy en vivo a través de La Reina. Mañana o cualquier momento, las mejores promociones las encuentras en Oxo. Como Vodka Absolute Blue o Vodka Absolute Raspberry de 750 mililitros, más dos complementos a tu elección por 269 pesos. Oxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 9 de septiembre. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. Los tacos en su lugar tradicional para saborear un buen taco. Ven y disfruta bueno. nuestros deliciosos tacos de trompo, de arrachera, gringas, piratas, de alambre, aguja y mucho más. El lugar donde la comida y el ambiente generan una experiencia increíble. Llámanos y pide tu orden. 439-0390. 439-0390. El after está en los tacos de Checo. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos. Atención, si sospechas que tienes COVID-19 o ya diste positivo, avisa. Infórmale a tus familiares y amigos con los que tuviste contacto en los últimos 15 días. Que no te dé pena, es por su bien. Si les avisas, puedes cortar la cadena de contagios. Recuerda que, aunque no tengas síntomas evidentes, ya puedes contagiar. Resguárdate y sobre todo, avisa. Ante el COVID-19, fuerte, Coahuila es. Para hoy, mañana o cualquier momento, las mejores promociones las encuentras en Oxo. Como Vodka Absolute Blue o Vodka Absolute Raspberry de 750 mililitros, más dos complementos a tu elección por 269 pesos. Oxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 9 de septiembre. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. Quiero ser parte de las decisiones de Coahuila. Tengo derecho a votar y quiero que mi voto cuente. Solicité una reimpresión y vine por ella porque mi libertad para elegir es esencial. Si la perdiste, tienes hasta el 6 de octubre para pedir tu reimpresión y hasta el 16 de octubre para recogerla. Haz el trámite. Tu voto es esencial. Contamos todas, contamos todos. INE. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila es la institución encargada de prevenir, investigar y perseguir los delitos de naturaleza electoral. Trabaja con autonomía técnica y funcional. Atención a los teléfonos 844-434-0023 y 24, extensión 6847. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila. Participa en los cursos en línea gratuitos Todos Emprender por Saltillo del Gobierno Municipal. Cuatro horas a la semana en tres diferentes horarios para ti. Mayores informes en las oficinas de fomento económico. Abasolo 2156, Colonia, Guanajuato. Teléfono 416-3991 y 92. O en el Facebook, Fomento Económico y Turismo de Saltillo. Todos por Saltillo, Gobierno Municipal. Yo soy de Saltillo. Conoce la historia de nuestra ciudad en las cápsulas de Francisco Tobías. Y ahora vengo a contarles de un amigo originario de Saltillo. Hola, soy Francisco Tobías y en esta ocasión te platico de un hecho que conmocionó a todos los habitantes de esta hermosa ciudad de Saltillo en el no tan lejano año de 1975. Saltillo era un destino turístico para muchos norteamericanos, tanto en verano como en las llamadas vacaciones de Semana Santa. El 3 de abril de ese año la ciudad estaba tranquila, el bullicio era poco, 
En el centro histórico, los paseantes aprovechaban para hacer las compras en el Mercado Juárez. Era común que los visitantes recorrieran que el Teatro García Carrillo, que la Plaza de Armas, con su palacio, por supuesto, nuestra hermosa Catedral de Santiago del Santillo. Se podía ver ese día a los niños corriendo, por supuesto, persiguiendo a las palomas en la Plaza de Armas. Un grupo de personas entraron a la Catedral por la calle de Juárez. De ese grupo, uno, un hombre, se separó para subir por la Torre Sur, por unas escaleras en forma de caracol. Todo esto lo vio un oficial de tránsito que no prestó más atención, hasta que se dio cuenta que esa misma persona ya se encontraba arriba de la torre, en la cornisa, para ser específicos. El heraldo de Saltillo publicó que dos agentes de tránsito se acercaron para convencerlo de no saltar al vacío. Otros medios dijeron que fue un elemento de la policía judicial. Lo que sí señalaron igual fue que el sujeto desconocido había sentenciado. Acompáñame para que juntamente conmigo sientas lo que es morir. Mientras todo esto sucedía, la gente empezó a acercarse, unos para ayudar, otros por morbo y alguno que otro para dar aviso. Un niño que corrió a la fonda a las playas, ubicada atrás de Palacio de Gobierno, entrando y gritando lo que sucedía. Entre los comensales estaba el chihuahuense Adolfo González, saltillense por adopción, de oficio fotógrafo, quien rápidamente... Tomó su cámara, chisqueando de molestia, pues no tenía rollo. Y aprovechando que su acompañante, Efren Lara, también fotógrafo, se había levantado al baño, tomó el equipo fotográfico de este y salió corriendo rumbo al atrio de la catedral. Así, Adolfo logró una secuencia magistral de tres fotografías, en las cuales se puede observar cómo el suicida, hasta ese momento desconocido, está en la cornisa, en la cornisa de la torre. Cómo va cayendo y después ya sin aliento, sin respirar, sin vida, el cuerpo ya yace en el piso. El caso del suicida desconocido se tornó al Ministerio Público, específicamente a la licenciada Armandina Rodríguez Gil, quien según pesquisas realizadas, supimos que el nombre del desconocido era Crescencio Gómez Hernández, panza verde, es decir, oriundo de León Guanajuato. Traía consigo además unos cuantos pesos, 30 dólares norteamericanos y un trozo de papel con el nombre de María Silvin y una dirección de Orange, Texas. Esta, esta es la historia de un foreño que llegó a esta hermosa ciudad y decidió quitarse la vida lanzándose al vacío desde la torre sur de nuestra catedral. El motivo nunca se supo, pero lo que sí sabemos es que Adolfo González, el fotógrafo, ganó el Premio Nacional de Periodismo otorgado por el Club de Periodistas de México y se pregunta por el cuerpo. Ese, ese nunca fue reclamado. ¡Extra, extra! Aviso de ocasión, usemos el cubrebocas. Anuncio publicado en La Reina 100.9 FM en el mes de agosto del año 2020. Gracias por acompañarme. Soy tu amigo Francisco Tobías y yo soy de Saltín. Palomita blanca, piquito dorado, murió Agustín Jaime. Las cápsulas de Tobías, yo soy de Saltillo. Ya, ya estamos de regreso para, para contar más historias de terror. En mi vivo.
bien, ya estamos de, de regreso. Tenemos a Jessica, creo. Señora Jessica, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Usted me decía que están pasando cosas extrañas en su casa. Así ah, es. Eh, esto, esto pasa desde que llega un, un recién nacido ahí a su casa. Llega el, el hijo de su sobrina, nace el hijo de su sobrina. Uh -huh. Sí. Eh, empiezan a suceder. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Cuando llega este, eh, todo está, ¿cuánto tienen viviendo ahí en, en, esta, en esta casa? Es casa de mi papá, de ya, ya esta casa ya tiene años, ya tiene años esta casa, pero pues no pasaba nada raro. O, o sea, no, jamás, por ejemplo. Cuando salí, le empezó a pasar las cosas así, más, más, más. No ah, por ejemplo, llega llega este niño a, a ahí, llega el bebé recién nacido. Sí. ¿Y qué fue lo primero que, que sucedió? A ver, eso sería mejor que le pase a mi sobrina. Ok. Hola, buenas noches, Santiago. Buenas noches, amiga. Yo soy la mamá de, 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 de Santi, el... mi bebé. Ah, órale. Este, ¿Qué te iba a decir? Cuando llegas tú a, a, ahí ya con tu bebé, pues todo el mundo contento, mucha alegría y todo. De hecho, yo viví aquí desde que estaba embarazada. Ajá. Entonces, bueno, este, nunca sucedieron cosas extrañas. De hecho, yo con el embarazo tuve ansiedad y unas cosas así. Entonces, yo por lo regular, mis últimos meses del embarazo, yo no podía dormir nada. Tres de la mañana, cuatro de la mañana, yo me iba a la sala y me acostaba en el sillón, caminaba por la casa, nunca escuché nada. E incluso dejamos la ventana de mi cuarto en la habitación, o sea, abierta, nunca pasó nada, o sea, nada extraño, la ventana totalmente abierta toda la noche, nada pasaba. Este, me alivio y todo, este, me alivié en diciembre. Sí. Tiempo de frío, obviamente ya no vamos a dejar la ventana abierta, menos por el bebé que aún no se bautizaba. Este, este, empiezan a escuchar los ruidos extraños la verdad que fueron días muy difíciles para mí, o sea, días en los que yo no sabía ni qué hacer por más que rezaba, no, no funcionaban los rezos, no, nada, mi mamá pues se quedaba en la misma habitación que nosotros, mi mamá era la que me echaba la mano con el bebé, pues soy mamá primeriza, okay. entonces empezaban a escuchar muchísimos muchísimos ruidos, este primero empezaron con pasos aquí en el pasillo, pero eran unos pasos muy muy fuerte, como si trajeran tacones este, y después empezaron como a golpearnos la ventana la ventana, la ventana no la golpeaban este, pues empezamos a rezar empezamos a ver pues, en qué fecha lo que estábamos a ver oh, oye, y, y el niño, el, el niño que, que, que hacía, que presentaba o sea, lloraba en la noche eh, no sé, a lo mejor hubo ocasiones de que te lo movían que decías, oye, es que yo aquí lo tenía este y, y, y amanecía, no sé, en otra posición que dijeras, pues, ¿cómo? No, pues incluso lloraba muchísimo, muchísimo. Empezaba así a anestiar y a moverse dormidito. Este, yo decía, pues tiene hambre, ¿verdad? Incluso como yo no le di pecho, yo iba a la cocina y le preparaba su pues, un verón de leche. Entonces cuando yo cuando yo regresaba a la habitación, el niño no quería el video, ¿no? y no, y no, y no, yo decía, pues ¿qué tiene? Yo lo cargaba y no, Ajá. y no, o, o sea, no era un... demasiado, no, entonces, no, no, entonces, no, no era, que... amiga, no era un llanto de hambre ni de dolor, era un no, llanto no, diferente. No. Ajá, porque incluso cuando yo, me, bueno, lo que hacía, me levantaba, prendía el foco y empezaba a rezar y era cuando el niño empezaba a tener un poquito de cambio, se tranquilizaba. Cuando empezabas a rezar y encendías la luz. Ajá. Sí, este, incluso un día este, yo estaba sentada dando el libero y mi mamá estaba acostada en la cama, estaba despierta. Y estaba con el, mi mamá con el celular y estaba escuchando música y yo le estaba dando el libero, me senté en una silla y estaba dando el libero. Este, mi mamá estaba contando en el celular, estoy así viendo videos en Facebook y ya, así que de repente me empieza a dar muchísimo sueño, muchísimo, pero así demasiado, o sea, por tanto quedarme dormida en ese momento. Este, volteo con mi mamá y digo, ma, hazme plática, me estoy quedando dormida. Ma, hazme plática, por favor, me estoy quedando dormida. Mi mamá, pues no, no me hizo caso, me dijo, ah, dijo, a lo mejor es por, por las desveladas de serie. Y digo, no, ma, te lo juro que me voy a quedar dormida, prego de en brazos. En eso mi mamá bloquea el celular y lo deja hablado. Cuando escuchamos la voz claramente, muchos, muchos hacían oír. 
o sea, como, como si dos personas estuvieran hablando, como se crecían, se van okay. así al, al oído de la duda. Entonces yo volteo con mi mamá porque yo pensé que no, era un video que estaba viendo, por lo menos que estaba en celular. Y mi mamá, mi mamá ya tenía bloqueado el celular y la dos escuchamos. Pues en eso no sé, o sea, Los o sea, murmullos, hablando. amiga, los murmullos eran como de, de mujeres. Sí, dos, o sea, de dos mujeres hablándonos, pero literal aquí al oído las dos escuchamos. Órale. Ok, ¿Y, y, ¿y qué más sucedió antes de, de eso? Eso fue antes de ser bautizado el bebé. Sí. ¿Qué, qué más sucedió, amiga? Que eh, pues, me imagino que ya era pues, un, un tormento que se llegara la noche, ¿no? Sí, era, la verdad que era muy difícil para pues para los tres, tanto como para ellos. Entonces el niño se bautiza, el niño nació en diciembre, se bautizó el niño hasta marzo, los primeros de marzo. Ok, ¿Y ¿qué te iba a decir, amiga? Y por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué fue, bueno, apresurar todo eso, pero protegieron al niño con lo que se, se utiliza, con las tijeras en forma de cruz, todo esto, de palma bendita? Ah, sí. Echábamos agua bendita en la habitación, tanto como por fuera como por dentro, empezamos a echar en la, en la habitación. De hecho, este, yo tenía la vela de mi bautizo y pues era la que se prendía en las noches. Este, cosas así, pero como quiera, o sea, seguía, o sea, nada de eso servía tanto. Ok, se, y escuchaban los tacones de una mujer. Sí, eso, eso la verdad que fue lo más difícil. ¿Qué, qué, ¿Qué decían tus abuelitos so, so, por esto, amiga, sobre esto? No, pues la verdad es que mi abuelito sí dijo de que no, este niño se tiene que bautizar a la villa. O sea, pero estamos... pero no, le, no te comentó, oye, pues yo antes había escuchado esto, o aquí en la casa al construirla encontramos esto o aquello. No, pues no. la verdad dice que nada, que, que a él le pasó con un hijo suyo, que ah. a veces se agarraba a llorar a las 3 de la madrugada, pero llorando, 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 está muy, muy fuerte. Y que pues él dice que él nunca realmente ha tenido miedo, entonces que él lo que hacía, que aquí más adelantito antes era como vos, y había un pirul, y, le, y él era lo que lo que hacía, es que iba y agarraba una ramita de pirul, venía, y le decía a mi abuelita que lo barriera en forma de cruz con el pirul, y todo así que se... ¿Cómo se llama? Pues sí, se calmaba el... O, o sea que realmente no buscó, a lo mejor ni... Ni le creía, ¿no? A lo mejor al, el hijo de él, ¿qué, ¿qué le decía? A lo mejor le decía, oye, papá, pues es que veo esto, veo aquello. No, es que dice que estaba chiquito, tenía como un año. Ah, ok. Y, y, eh. pues, y de hecho siempre se han escuchado ruiditos aquí en la casa. Siempre. Se han escuchado ruiditos así de que mueven los trastes. Mueven, o sea, ah. los movían. Incluso a veces como la casa es de dos pisos y vivimos en el piso de arriba. Se escuchaba como, como si abrían la puerta, un muy clarito, ¿dónde queda? O sea, hacía un, o sea, movimiento de abrir la puerta y subían los, los escalones. Pero a veces, o sea, realmente no teníamos miedo, o sea, íbamos y nos asomábamos y no era la vida hasta de que, ay, o sea, le echábamos carrillas y de que, ay, ya vienen por ti, o era así. O sea, siempre fue de carrilla todos los ruidos que escuchábamos, nunca le tomamos importancia. Pero nunca fueron tan fuertes hasta cuando nació el bebé, de que los tacones en el pasillo... De hecho, de que o sea, a veces mis papás hasta, hasta nos chiflaban, se escuchaban los lamentos de niños, o sea, yo volteaba y no era mi hijo, pero se escuchaba el lamento de un bebé. Órale. Se escuchaba el lamento de, hasta el lamento de un bebé, tú pensabas que era tu hijo, pero tu hijo estaba dormido. Sí. Eh, bautizan al niño, ¿Y, ¿y qué pasó después de que lo bautizaron? Se calmaron, se calmaron las cosas. Las cosas. Y sí, se calmaron las cosas y dijimos, no, pues gracias a Dios y así, entonces realmente bajamos un poquito la guardia, entonces mi mamá le empezaron a suceder cosas bien raras ahora a mi mamá. ¿Qué le empezaron a suceder cosas? Este, bueno, mira, a ella desde, desde el tiempo nos estamos hablando de tres años atrás, la ropa está húmeda, tú la tocas y la ropa de mi mamá está húmeda. Uh -huh. Entonces, y, y ella siente que, que, que huele mal que le huelen los pies o así, pero nadie percibimos el olor más que ella. Entonces dice mi mamá que ella siente que en su trabajo sí perciben ese olor a pies porque siente que se tapa la nariz, que le hacen el feo. Entonces mi mamá llega aquí, pues llega del trabajo ninguna, o sea, nadie me queda en la casa y percibimos el olor, o sea, no, no, no percibimos que huela mal ni nada, solo dice que ella le pasa en el trabajo. 
Entonces, pues nosotros queremos tipo asociar todo esto a, a, lo, a lo que pasó ahora con el nacimiento del bebé, pero lo que no nos explicamos es el por qué yo embarazada ni ningún ruido, dejamos la ventana abierta, yo me iba a las 3 de la madrugada a acostar al sillón y todo, y nunca me pasó nada, ni tuve miedo ni nada. Ok. Hasta ahora que nació el, el bebé. Bueno, pero ya está bautizado, como dices tú, se calmaron las cosas, bajaron la guardia, pero desde, desde antes, o sea, que pasaban ese tipo de cosas, escuchaban pasos en las escaleras, los tacones, en vez de hacer un rechazo o hacer un despojo de, de, de este ser a, a la casa, eh, como que lo aceptaron, ¿no? Sí, como que sí, la verdad. Lo aceptaron y al ver una, una, una nueva alma ahí, imagínate un bebé, este, ahora sí que libre de todo pecado. Eh, ¿Por qué? Mira, es que aquí hay, aquí hay varias situaciones, amiga. Uh -huh. Este. A tu abuelo le pasó con un, con un hijo de él, o sea, un tío tuyo. Sí. Y, y ahora le está pasando esto con tu bebé. Que, que pues, bueno, esto eh, se vino un poco con la bautizada del bebé, el primer sacramento, que es muy importante. Uh -huh. Pero. Me comentaba que creo que el niño sigue despertándose en la madrugada. Sí, otra vez volvió. De hecho, incluso, pues, se podría decir que hoy en la madrugada volvió todo esto muy fuerte. ¿Qué, qué fue lo que pasó? Bueno, este, y ya era tarde, eran como las cuatro y media de la madrugada, entonces el niño se, pone, se empieza a poner medio. Entonces yo dije, pues, ¿quiere vivir este, bueno, entonces, pues yo así sin miedo alguno, no escuché nada, o sea, el niño se pone en el, le pongo una almohada atravesándolo ahí, bueno, para que no, porque como es muy inquieto el niño, el niño todavía estaba dormido, pero inquieto, y dije, pues ya, ya, yo digo que no tarda en, en despertarse por vivero, no, entonces yo lo que hago es que no atravieso el almohado, me levanto la cama, abro la puerta y me, me dirijo hacia la, la cocina, entonces últimamente estamos dejando un sitio en, en un plato de pepe, este, le echamos agua al plato y dejamos el sillo prendido, Entonces, abrimos una vir ahí, o sea, ahí en la, en la misma cocina, la, la dejamos en la mesa, la, la biblia con el vir. Estoy diciendo que era un poquitito menos de la mitad del sillo, eso por eso. O, o sea, que se consumió muy rápido. Sí, o sea, demasiado, o sea, digo, ya lo hemos hecho antes y nunca se había consumido tanto así, lo seguimos comprando donde mismo el vir. Entonces, se, se, se derritió, pero la verdad es que yo no sentí miedo, la verdad es que iba un poquito por dormir, la verdad. Entonces, lo que hago es que lo apago y le la biblia abierta, lo apago y ya, o prendo el foco, ahora sí, ya pues iba a preparar, pero le eché el agua. Entonces, entonces, al echar el agua, pues estaba medio dormida, antes de escuchar como pasos en el pasillo, muy fuertes, pero se escuchaba, a, o sea, no eran tacones, escuchaba como si fuera un, un zapato de esos de los que usan pues, los hombres de seguridad. Ok. Entonces... Y ya, y ya, la verdad que ya no presté atención, no, pues alguien se levantó el baño, no sé. En eso, se pues, dejan de escuchar los pasos, y o sea, pues, no, me, me le pegaron a la ventana de la cocina. Al fuerte, o sea, como si le hubieran dado con el puño cerrado a la ventana. Fue pues, ahí cuando ya sentí una mala vibra, la verdad sentí una mala vibra, sentí así, o sea, el calor frío. Y dije, no, 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 ya van a empezar de nuevo. No, pues te preparo el biberón y ya apago el foco y me, me vengo a la, a la recámara. Me acuesto y intento darle el biberón al niño y el niño no rechazó el biberón totalmente, no lo quiso. Y se le quieto. Y dije, pues entonces, ¿qué es? O sea, digo, si no quito el biberón, ¿qué es? En eso se empieza a escuchar en la habitación, que es la, la, la recámara de, de mi abuelita, y se, se empieza a escuchar como, como se le pegaba a la ventana y como, o sea, como, como si estuvieran mostrando algo pesado en la habitación. Entonces pongo atención al niño bien inquieto, bien inquieto, y, yo, y lo cargué porque estaba así, ese niño que te lo cargué, y él dormido, inquieto, pero dormido. Y no, yo y otra vez le, ya cargándolo, lo intento al biberón y no lo quito. Entonces en eso escucho un lamento de una niña, literal de una niña, se escuchó como, como si le doliera algo, como, como si se estuviera quejando. Y en tu casa no no hay niñas. Sí, sí hay una niña, ah, sí. pero no era, no era ella. No o sea, era ella. Afuera, afuera de, de, o sea, literal, afuera de la casa, como si fuera afuera de la ventana de mi habitación. Pero fue muy leve, 
el, el lamento y luego así de la nada se quitó. Así es, amiga. Ahora tenemos eh, eh, eh. una niña de casi dos años, o sea, se lleva casi el año con mi niña. Ajá. Te lo juro que cuando ya no todo, nunca escuchamos nada, nunca nada, o sea, nada. O sea, la niña también vive así, ahora en diciembre ya cumple sus dos añitos. Y con ella no pasó nada, su mamá no sintió nada, no pasó nada, ningún ruido ni nada. Todo esto pasó hasta que nació mi bebé, a pesar de que aquí hay una niña. De hecho, la, esta, la, la niña está apenas la van a dar tipo. Ok. Y, y por ejemplo, ¿ya, ¿ya tu bebé cuántos meses tiene? Ocho meses. Ocho meses. Eh, eh, y la gente sigue despertando en la madrugada, inquieto, como dices tú, te dices, tal vez tiene hambre, pero no, no es, no es de hambre, no, no es de dolor, no es nada. A algo más está, está pasando. Me llama mucho la atención de los tacones de mujer, pero también los zapatos de, dices, como los pasos de un hombre y el golpe en la, en la ventana, como si les hubiera molestado que hubieras dejado la Biblia abierta. ¿Abierta en qué salmo o en qué, en qué versículo? Es que es una Biblia cristiana, algo okay. así. Entonces, mi mamá me la dio hace poquitito. Entonces, dice, a ver, bueno, dice el apartado, el, el apartado dice, se fue la maldad, algo así. O sea, fuera la maldad, o sea, okay. ese, en ese apartado la decía abierta. Así es. Fíjate que, eh, te digo, me llama mucho la atención que ha pasado en, en dos bebés, en, no, en varones, en diferente generación, en, en esa casa, este, en, ese, en ese lugar. En los ruidos que se escuchan son los tacones y como antes de ser bautizado, como murmuraban esas mujeres, ¿no? Y te arrastraban algo en el techo, o sea, Ajá. como algo pesado. De hecho, una vez escuchó, pero bien, bien clarito antes de lo que estaba el como si hubiera movido un, una cosa, una vez o algo de fierro, que escuchó el rechino, pero así o está sea, feo, así en el pasillo. Bueno, eh, pero se, ya después de haberse bautizado, se, se apaciguó todo de lo de las. Sí, sí, sí. Bueno, después del bautizo, a los dos meses, algo pasó en mi, en mi habitación que, que me perturbó mucho, la verdad que no, no sabía qué hacer porque se vino un olor intenso a drenaje en mi habitación. ¿Y qué más sucedió, amiga? Bueno, fue, fue, ese, fue ese olor a drenaje demasiado feo, salió a mi habitación a drenaje, o sea, y no, no había una explicación, o sea, no había como que algo que estuviera abierto en la habitación o algún tubo, o sea, no, no, había, no, o sea, no había explicación. Bueno, se, se viene el olor a drenaje demasiado fuerte, el niño otra vez me empieza inquieto, en el día ya no dormía, o sea, eh, pero lo que, lo que más me sorprende y, y pues no, ahí no lo ha logrado explicar el por qué el olor a drenaje. Bueno. Amiga, definitivamente algo, algo más hay en ese lugar que, que lo detecta este que lo detecta tu, tu bebé. Por ejemplo, lo, lo que le pasaba a, a tu bebé antes de ser bautizado, digamos que pues, las famosas brujas, ¿no? El escuchar los murmullos de las mujeres, los ruidos en el techo y, y todo esto. Se calmó con lo de... Eh, pero él todavía presiente algo, porque él despierta, está muy inquieto en las madrugadas. Sí. Eh, yo pienso que eso, eso tiene mucho más tiempo ahí. Por ejemplo, esos zapatos de esos... Eh, los tacones de esa mujer. Quienes no han buscado la historia de la casa. No, pues, por ejemplo, esta casa... Bueno, aquí al lado, al lado está otra casa. Y ahí es esa coherencia de, de mi bisabuelo hacia mi abuelito. Pues imagínate, desde el bisabuelo. Eso es una casa muy antigua. Sí, bueno, esa fue al lado, o sea, muy antigua, o sea, coherencia de mi abuelito. Y ahí, y ahí siempre, ahí sí cuentan unas historias, pero bien feas, la verdad. Aquí de la casa de al lado, sí, mis abuelos, ahí sí, de esa casa, sí, unas historias bien feas. ¿Y qué, qué platican de esas historias? ¿Qué, bueno. ¿Qué historias son? Ah, mi abuelita dice que una vez este, le estaba acostado así pues en, en su habitación con, con mi abuelito entonces le, le dieron ganas de ir a orinar entonces se levanta dijo orinar entonces va a orinar 
Eh, está en el baño y en eso escucha como le gritan en la ventana, pero así, o sea, una mujer, o sea, un lamento, pero le gritan en la ventana, así el lamento, lo echó la, la mujer. No, fue pues, que como pudo, se levantó el pantalón y vámonos a la habitación. Entonces va y se acuesta y despierta a mi abuelito y lo, lo, lo mueve. No, pues este, nos está moviendo ahora para que se despierte y le hable, le hable. No, mi abuelito, nada. Entonces en eso, en la segunda que hasta parecía que la mujer se cambió la habitación porque le vuelven a gritar en la ventana, pero de la habitación fuerte. Entonces mi abuelita aquí con mucho miedo lo despierta. Y ya mi abuelito se despierta. Le dice, ¿qué pasó? No, 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 es que está una mujer afuera de la casa y está lamentándose. Y se sí, mi abuelita dice que se, se levantó, fue y se asomó a la puerta, fue y checó la casa, dijo, estás loca, no hay nada, y fue y se acostó y se durmió. Y, o sea, mi abuelita la verdad es que no le creyó, pero pero que sí han pasado varias cosas, que en la cocina también se escuchaban murmuros, que les movían las cosas, se las tiraban, incluso carcajadas. Entonces, okay. aquí en la casa donde estamos viviendo era un terreno. Exacto, Entonces, era como que, no sé, el corral de la de la casa de al lado Pues es que es una casa muy grande, no sé, pero estaba al lado, pero es puro terreno, es puro baldío para Así que es Entonces, esa, esa, esta casa se le heredó mi, a, mi bisabuelo al, a, un, a un hermano de mi abuelo Entonces, uh -huh. pues, pues mi abuelo sí se interesó en este terreno para que haya una casa pues, mucho más grande Porque eran muchos hijos y todo entonces, mi, mi tío, por, bueno, o sea, sí, mi tío, por así decirlo, le vende el terreno a mi abuelo. Y se lo vende, no, sí, sabes que si te lo vendo, pues a mí no me interesa. Entonces, mi abuelita aquí construyó la casa de dos pisos, pero okay. el piso de, en el piso de abajo no se vive. Es, es cochera y es taller de carpintería. Así es. Y, y este, aquí se empezaron a escuchar ruidos, este, y así, pero la verdad es que siempre lo tomamos bien. O sea, de hecho... Este, tocan el, el, el refri, o sea, tocan así como, como si tocaban una puerta. De repente escuchamos y volteamos hasta en pleno día y no es nadie, pero nunca le tomamos importancia. Tipo, aprendimos a vivir con eso y nunca se sintió mala vibra, nunca nada. Hasta ahora que, que nace un hijo, pasan todas estas cosas, de repente, de hecho en el patio, de un día atrás, se sintió una mala vibra bien, bien fea, la verdad. O sea, eh, como dices tú, amiga. Sí pasaban cosas y siguen pasando cosas, pero como que se acostumbraron a vivir así. Pero la verdad nunca fueron tan fuertes como cuando nací mi hijo. A pesar, a pesar de que nos acostumbramos, siempre fue algo mucho más leve, para así decirlo, a lo que ha pasado desde que nací mi hijo. Ya, o sea, puso a otro nivel que ni cómo no ponería atención o cómo vivir con eso porque son cosas muy fuertes. Así es. Eh, mira, yo pienso que... Esto es más... Lo que está sucediendo en esta casa viene desde, desde la casa de tu bisabuelo. Porque imagínate, tu abuelo te platica. Él, él estaba, yo creo que recién casado, no sé, sí. con tu abuelita. Y, 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 y escucha cómo le grita esta mujer. O, o sea, que ya había algo en esa casa, en ese terreno. ¿Sí? Ajá. Uh -huh. Ya había ¿Y quién vive en esa casa, amiga? Este, ahí se la, por así decirlo, se la prestaron a mis abuelos, a un hijo suyo cuando se casó. Este, y ahí vivieron y todo, pero ahorita está sola la casa. Ahorita no, no están viviendo, se fueron con sus suegros por unos problemas y así. Este, y están okay. con sus suegros, entonces la casa está, está sola, no está habitando nadie. Pero hay muebles ahí. Sí. Y anoche no escuchan ruidos de esa casa que dicen, oye, ¿alguien se metió? No, tienen un, un, un perro, un, un pastor alemán tienen en esta casa, entonces siempre en la madrugada, siempre se ponen bien inquietos, pareciera que es una hembra, pareciera que nunca duerme, la verdad, nunca, o sea, pareciera que no. Se da cuenta que tiene su caso de comida y está bien inquieta, se escucha aquí a la casa, si estamos en la sala se escucha que está corriendo la en la madrugada, que está corriendo la perra, que se escucha como en el caso que porque tiene una cadena la perra se escucha que la cadena se la mueve como si anduviera corriendo el caso lo avienta, se lo trae, así se escucha imagínate lo que verá ese pobre animal, ¿no? que la tiene inquieta siempre en las noches uh -huh. Te digo, yo pienso que todo viene desde ahí 
Aquí lo interesante sería platicar con tu abuelo, amiga. Eh, tú deberías de platicar con tu abuelito. Decirle, abuelito, a ver, platícame todo lo que viviste en esa casa. ¿Qué te, o sea, ¿qué le decía? Porque imagino que tu abuelo fue y le dijo a su papá, oye, papá, esa noche este, no escuché el grito de esa mujer. Y me imagino que tuvo alguna respuesta por parte de su señor padre. Yo, yo digo que tu abuelo sabe más cosas, que a lo mejor no les quiere decir para no asustarlos. Ah, es que mi abuelo es así, mi abuelo no nos quiere contar, mi abuelita siempre es la que nos cuenta cosas, mi abuelito nunca, no, 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 están locas, ya van a dormir, o sea, no estén pensando en eso, ustedes crean en Dios siempre, mi abuelo, mi abuelo es así, así es. o sea, nunca nos deja que, que lleguemos a otro nivel la plática porque dice que, que lo ve más, que para qué atraer más las cosas. Ok. Entonces, bueno, la verdad, hace poco fue mi mamá. A ver, una señora que se supone que era bruja y todo por todo lo que le está pasando a mi mamá, mi mamá tiene problemas de salud. Pues esa bruja le dice que, que ella tiene problemas de salud, que porque la tienen en un... ¿Cómo le llamaron? Que la tienen plaseada. Entonces le dice mi mamá, pero yo escuchaba ruidos en la casa. No, es que están intentando... Este, están ahí haciendo su trabajo a esa hora. Porque mi mamá se despierta siempre a la, las tres la, años. La, la, tiene, la tienen en velación. Sí, no sé, ya <risa> no entiendo eso, pero así le dijeron que la tenía plaseada. Bueno, mira. Mira, eh, es como siempre lo he explicado. Cuando te tienen plaseado, quiere decir que te vas a morir en tres meses. Pero Ajá. ese trabajo cuesta mucho dinero. La, la supuesta bruja que fue a visitar a tu mamá, pues no sabe toda la historia de, de esa casa como la estamos escuchando ahorita. ¿Así me explico? Ajá. Sí, porque cuando te, te tienen en velación, cuando te están trabajando, eh, sientes... Eh, mira, el despertarte siempre a la misma hora, pues ya es un hábito. Ya es un hábito. Quiero que sepas que muchas veces eh, yo a veces salgo de aquí a las 3 de la mañana, llego a las 3 y media a mi casa, que es su casa, y, y me tengo que estar listo ya en, en, en... Ya están pasando por mí antes de las 9 de la mañana. Entonces dices, oye, pues nomás dormí, no sé, cuatro horas. Y, y ya el siguiente día despierto antes del de, de despertador y todos los días de, de, despierto a esas horas. Entonces ya, ya como nuestro reloj eh, biológico, ya lo tenemos como que... A esa hora hay que, hay que acostarnos, hay que levantarnos, hay que despertar. Cuando alguien lo está trabajando a esa hora, sientes que alguien te... Mira, es que a veces no quiere decir porque la gente luego los empieza a sugestionar y va a decir, ay, sí es cierto, a mí me pasa eso. Eh, eh, son, son varios, este... Eh, el, ¿Cómo te quiero decir? El, los características cuando te están trabajando, que sientes que te observan, escuchas tu nombre en todos lados, no descansas. Este, siempre, aunque duermas más 10 horas seguido no, 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 no puedes yo por ejemplo pues, ya estoy acostumbrado a estas horas a mí los sábados y los domingos me dan las 4 de la mañana despierto también porque ya estoy acostumbrado y es un hábito ¿sí? Uh -huh. entonces eh, pues mira vamos a decirle a tu mamá que no le haga mucho caso a esta mujer es, es, bueno sí de hecho ya no fue porque le dijo sí. que no te cobró 8 mil yo te juro te tienen plateada no, y así me... tú te digo mamá la verdad que yo no creo o sea no porque por ejemplo varias cosas y le supo decir, entonces como que, tipo, yo me imagino que esas personas saben por dónde llegarte para que les crea. Sí, pues entonces, imagínate. Que decir, mira, tú estás mala de la columna, tú estás mala del cuello, ah. la, la, o sea, le empezó a decir varias cosas que pues, la verdad eran ciertas. Entonces, mi mamá últimamente lo que le pasa es que siente que en la cama, o sea, por los pies, que, o sea, que siente como, como si recargaran la mano en la cama, o sea, como... Sí, o sea, así como si alguien se sentara o, o quisiera recargar la mano en la, o sea, en la parte de los pies. Pero, o sea, esos días hace poquito. Bueno, mira, eh, pues hay que hacer mucha, mucha oración, amiga. Que la oración es la mejor arma en contra de todo esto. Esto ya, es, ya existía en, esa, en ese terreno. ¿Sí? Ya, ya existía. Como dices tú, nos acostumbramos, escuchamos los pasos en las escaleras y, y en vez de hacer algo para rechazar todo eso, pues lo aceptábamos, ¿no? Decíamos, ándale, ya vienen por ti, hoy ya se escucharon los pasos, ¿eh? Uh -huh. eh entonces, lo hablamos de broma. Eh, exactamente, exactamente. Eh, yo pienso que toda la clave está con tu abuelito y tu abuelita. Ellos saben más, saben más cosas. Mira, eh, esto me viene a la mente un caso también de una casa muy antigua, eh, donde... 
yo le decía a esta familia, le digo, es que a lo mejor su papá sabe algo, su abuelito, perdón, sabe algo, y decía, oye, Santiago, pues sí, mi, abu mi abuelo nos platicó que en una pared encontró unos restos de una mujer, pero pues ya eran puros huesos. Supo que era una mujer porque la vestimenta, ¿sí? Entonces le digo, pues es la, es la que se aparece ahí en esa casa. Entonces yo pienso que eh, tu abuelito siempre les dice, no, 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 no hablen de eso. No hablen de eso, porque es algo que a él, pues tal vez lo estuvo mortificando muchos años. Que no nomás cuando se casó, sino cuando era soltero y vivía en esa casa. Si ¿Sí me explico, otra de las cosas, eh, eh, la, la mascota que tienen ahí tus tíos. Dices, no, toda la noche es lo mismo, está inquieta. ¿Sí? ¿Qué, qué, qué vi? Sí, porque, o sea, bueno, por ejemplo, a mí lo que me saca de onda, la verdad es que mi mamá, o sea, lo que ya tiene años que siente, o sea, se siente la, la ropa húmeda, el mal olor que, que, que ella siente que ella da, pero más que nada ese trabajo, que te ha ido así, es que no hueles mal, o sea, el día no se baña, pues es ilógico, no, no hueles a pies, no hueles a nada, entonces dices que en el trabajo sí te sirven para un lado, se tapan la nariz, intentan hacer un lado, o sea, eso la ha pasado. Y ella últimamente, todavía más últimamente, percibe que ella huele popó. Y dice, tú huele mucho popó en otros de ti, no, ella no huele a popó. Y es que huele a popó de perro y así, y, por ejemplo, a otra también le pasó que con la tortillería. Y dice, tú huele mucho popó en la tortillería, qué asco. Yo voy ese mismo día y no huele a popó. O sea, no sé por qué percibe ese olor a popó, la ropa húmeda. El, pues de que se despierta a las 3 de la madrugada, ahí es de que quedó mi mamá incluso, entonces ella está mala de la columna, pero pues no sé, si una persona dice que está plaseada, este, hace poquito fue con otra señora, le leyó las cartas, le dijo que, que no estaba plaseada, que, era, que sí la tenían trabajada, pero era un trabajo muy leve, que, que rápido se hacía, que se bañara con vinagre y cosas así, entonces uno ya no sabe ni qué hacer, Exacto. ni qué creer. Mira, pues yo pienso, amiga, que la oración es la mejor arma en contra de, de todo esto. Te voy a sugerir no dormir, amiga, este, en completa oscuridad. Eh, si el niño está bautizado, pues bueno, son también tú eres católica. Eh, la Biblia, en el Salmo 91. El hecho de que nomás abrimos la, eh, vamos a abrir este, mi Biblia y encender el sirio, pues falta parte de nosotros, ¿verdad? La fe, la oración, no, no es así como que ya la abro y ya me protejo. O sea, no, no es así, ¿verdad? Es como mucha gente dice, es que yo soy católico, este, me, me bautizaron, hice todos los sacramentos, sí, pero pues desde cuándo no vamos a misa, ¿Cuándo, desde cuándo no hacemos alguna oración, uh, pues no, pues yo creo que se me casé, no voy a misa. Si ¿Sí me explico, o, o sea que tienes que, que ahora sí que practicar con, con la fe, con, eh, acuérdate y muchas veces, si, si tú lees el Salmo 91 de la noche es con mucha fe amiga, y no, no domina en completa oscuridad, eh, créeme que a lo mejor se empiezan a, a, a manifestar un poquito más fuerte esta situación, porque eso quiere decir que sí les estás haciendo daño. O sea, les está molestando lo que tú estás haciendo. De hecho, mi mamá sí lo estuvo leyendo un tiempo porque nos dijo una una prima, lean ese salmo y así. Por ejemplo, ¿viste cuando se escuchan ruidos? Si, si rezo yo y por ejemplo mi mamá está dormida, no se calma. O si, o si reza mi mamá y yo estoy dormida, no se calma. La verdad es que cuando, cuando se calman y cuando se escuchan los ruidos, es, es cuando nos, nos ponemos a rezar las dos juntas. Bueno. Y una, por así decir una frase y cuando nos la decimos juntas como que sentimos que tiene mucho poder ok eh, háganlo antes de dormir háganlo con mucha fe te digo y hace, hacer esta esta salmo 91 no dormir en completa oscuridad y, y pregunta a tu abuelito si tu abuelito no te quiere decir nada pregúntale a tu abuelita y la abuelita ¿qué, qué más viviste en esa casa Sí. sí, amiga. Ajá, sí, sí, sí. Y, y por ejemplo, por ejemplo, este, ¿qué más viví? Tal vez la misma mujer que le gritó, o sea, la misma mujer de los tacones. Ajá. Pero ¿por qué 
que está ahí. Porque, porque estamos hablando de una casa que era de, desde tu bisabuelo, imagínate. Y, y otro de, de las cosas es de que tu abuelito no quiere platicar de eso. Él dice que no, dice, no, ya dejen eso en paz. Sí, de hecho, papá, o sea, mi abuelo ha querido descifrar eso desde ahora que pasó con el niño, pero no. Y él se pone a pensar y a pensar, pero dice que no logra descifrar eso, o sea, que no ha podido. Entonces, por ejemplo, lo, lo que nos dice mucho mi abuelo es que no peleen. Porque a veces, como me digo, ah, claro. a veces que pleitos y todo. Entonces, mi abuelo no pelea porque también aprende muchísimo lo malo y las malas vidas. Exactamente, o sea, el, el hecho de, de estar peleando entre familia este, alimenta a esos, a esos seres. Dice que los atrae más, dice mi abuelo, ya no peleen, ya no hagan coraje, porque los atrae más, es, es como estarles dando de comer. Así es, amiga. Mira, platica con tu abuelito y este... Y, y vamos a ver qué, qué te dice y qué podemos hacer, ¿no? Y tú, por lo que te han platicado y todo, ¿tú qué crees que se deba, por ejemplo, a mí lo que aún me perturba mucho? Bueno, hubo una cosa, es primero lo del olor a, a mi cuarto. Ah, pero fue una sola vez. Sí, bueno, duró como dos, tres días, pero se quitaba y volvía al olor. Duró a lo máximo tres días, pero se quitaba y volvía al olor. Ok. Este... Mira, es otra forma de manifestarse de sus seres. Es otra forma de manifestarse, que empieza a oler mal, que la habitación se torne fría, ¿sí? helada, eh, y, y el mal olor eh, es una de, de las características de, de estos seres. ¿eh? Ah, y también lo que me sorprendió mucho fue de la de la vela lo que pasó que totalmente sí, o sea, se mandó fotos mi tía a su whatsapp de cómo se puso la vela y no, no sé o sea sí, sí me sorprendió te digo y, y si nos ponemos a a, a, a checar te digo pues es, 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 algo, es algo que hay ahí en ese, en, ese, en ese lugar hay algo que está en ese terreno algo que tal vez se le prometió sí Bueno, y por ejemplo, por lo de mi mamá, ¿no crees que si la tengan, pues no sé, tipo embrujada, trabajada o algo así por todo lo que le ha pasado, que ya es de, de años, la verdad? Entonces, una señora, bueno, con esta última que fue, le dijo que su, sue que su suegra la, te la, la tenía trabajada, pero mi mamá no está casada, o sea, nunca se casó, o sea, fue la mamá de, de, pues, de mi papá. Exacto, sí, Entonces, mira. Nunca han estado juntos, eh, la señora nunca la quiso, nunca la aceptó. Ajá. Eh, la señora de hecho acaba de fallecer hace poquito, pero lo que me sorprende es que mi mamá se ha mejorado un poquito más en su salud, porque eh, de hecho duró ya se nos, no se podía ni levantar de la cama, le dolía el cuello, la espalda. Y tiene poquito que falleció la señora y yo siento que ha mejorado un poquito más, pero le dice la señora que aún está ahí en trabajo. Mira. Eh, este, sí, te digo, si, si esto fuera, dices, ya muchos años, eh, eh, este, digo, ellos te dicen, es que la suegra, que nunca te quiso, y, y créeme que si tu mamá, no sé si tenga, no sé si tenga nueras, eh, si tuviera nueras, no le hubiera dicho, no, es que una nuera es la que no te quiere, una nuera es la que te tiene así, o sea, esto es, esto es muy común, o sea, porque no, Frank, no, no, no hay muchas suegras que se lleven bien con las nueras ni las nueras con las suegras. O sea, no, no es así como que digas, por lo general se respetan, ¿verdad? Pero oye, pues la respeto porque es mi suegra, pero pues, no me cae bien. ¿Sí? ¿Me entiendes? Me, es lo que te digo. Y, y te lo juro, amiga, que si alguien te, te empieza a sentir mal, te va a decir, es que es tu suegra. Y tú vas a decir, sí, sí, pues no me puede ver. Juegan con eso. Mira, eh, vamos a hacer todo esto, por ejemplo, no dormir en completa oscuridad, lean el Salmo 91 entre las dos, pero léanlo, no nomás eh, el leerlo, o sea, hay que... Con fe. Con fe, con fe. Ir a, ir a, ir a misa, ahora que ya se puede, pues vayan, este, que son protecciones todo eso, ¿sí? Uh -huh. eh, entonces... 
y pregúntale, pregúntale a tu abuelito o a tu abuelita. Tal vez tu abuelito te va a salir con lo mismo de que no, no me preguntes eso, ya, olvídalo. Pero platícale a tu abuelita, abuelita, platíqueme. ¿Qué, qué fue lo que usted también vivió, vivió en esa casa? ¿Qué, ¿Eso qué? Que tú crees que se deba de que... Yo digo que viene desde ahí, ¿eh? Que desde eh, la casa de la... Exactamente. Cuando entras a la casa de tus tíos ahí al lado, ¿no, no sientes así como que si te echan una tina de agua fría cuando entras? ¿Sabes qué se siente? Hace poquito antes tenía mucho sin traje. Este, como que tiene unos dos meses entre y se siente una mala vibra pero cañón o sea, pasiones es así como que ay Dios, hasta pareciera que con unas hojitas se están haciendo por todo el cuerpo o sea, dices, ay, pues, o sea, no si se siente mal y te digo ya tenía muchísimo sin entrar, o sea, yo hoy me la he pasado toda de chiquita, como, como, si no, como si no estuviera sola ajá, exacto, o se parecía que te están viendo y hasta, hasta ahorita hasta recorre esta volvía a sentir en el cuerpo porque se siente hasta en el cuerpo Exacto, ya ves. Eso se percibe, te digo, amiga. Yo pienso que todo viene desde ahí, pero yo creo que, que tu abuelo tiene la respuesta, pero no, no la quiere dar. Sí, yo también pienso eso, porque de hecho dice que incluso le escuchaban caleteos y todo eso. Y por ejemplo, la, la ventana de su habitación da de cuenta que al patio y de esa presta casa al lado. Así es. Así es, y, y, y bueno, me mantienes informado, ¿no? Sí, sí, está bien. Perfecto, amigo. Cuídate mucho, este, cuida mucho a tu bebé y, y hagan esto, Salmo 91. Pero no, no ha sido como, oye, nomás cuando pasa algo hay que luego, luego como que sacar el, 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 el extintor y no, chocar el fuego. No, 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 esto hay que hacerlo siempre. Uh -huh. Y buen consejo el que dice tu abuelo, no, no pelear. Esto alimenta a esos seres. Ok. Ok. Ok, está bien. Perfecto, amiga. Muchas gracias. 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 Giancarlo Pérez, eh, bueno, según lo que estoy leyendo, porque tengo una, estaba teniendo una llamada, no puedo estar escribiendo también, porque sería una falta de respeto de, de estar escribiendo y estar escuchando a nuestra amiga. Eh, por lo que estuve leyendo, Tú compraste o te regalaron un chaneque. Y supuestamente ya está activado hace no sé cuántos años. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha pasado? Dice que tiene hasta videos. Fíjate, me imagino que cuando haces esa activación con el chanel que ya hay un vínculo, no conozco mucho de eso, pero sí lo sé, por ejemplo, con los aluches que vienen siendo los, los duendes, los duendes mayas. Por ejemplo, hay estos aluches son labrados en piedra y, y las personas al sur de nuestro país pues lo ponen eh, para que les cuide sus cosechas, para que cuide su propiedad también, este, para que cuide a su familia. Entonces, cuando esta persona... Dice, oye, no, pues voy a vender ya mi parcela con todo y casa, ya conseguí una mejor casa, una parcela más grande. Pues se tiene que llevar ese, ese chaneque, ese, perdón, ese, pues sí, ese aluche se lo tiene que llevar. Porque si no, el cuate que compró todo eso no se le va a dar nada, ¿eh? Lo que siempre... Entonces esto dice, pero quiero un hechizo para romper con el chaneque. Bueno, si te metiste en todo eso, imagino que también sabes, Giancarlo, cómo, cómo romper con este tipo de hechizos, ¿no? O, o, o te lo pusieron así a la fuerza, o lo activaste a la fuerza. Sí, 
Vamos a una pausa comercial, regreso hoy en vivo a través de la reina. Sonora, Giancarlo, si ¿Sí lo conocen, el Mercado Sonora. ¿no? Ahí hay todo el habido y por haber. Puedes platicar con, no sé, cuál pasillo sea, porque hay como cuatro de San Pedro, de tres de Santo Comercio y así. Puedes platicar con alguien, puedes platicar con alguien que tienes eso y que te quieres hacer de él. El 3 de abril de ese año, la ciudad estaba tranquila, el bullicio era poco. En el centro histórico, los pacientes aprovecharon para hacer las compras en el mercado. Y tal vez ahí Era puede que los visitantes recorrieran que el Teatro García Carrillo, que la Plaza de Armas, con su palacio, por supuesto, nuestra hermosa catedral. Porque al activarlo, pues no me lo pusiste a la luz de la luna o qué escogiste. Por supuesto, persiguiendo a las palomas en la Plaza de Armas. Pues? Un grupo de personas entraron a la catedral por la calle de Juárez. Ese grupo, uno, ¿Ah? un hombre, se separó para subir por la Torre Sur, por unas escaleras en forma de caracol. Todo esto lo vio un oficial de tránsito que no prestó más atención, hasta que se dio cuenta que esa misma persona ya se encontraba arriba de la torre. Es que no entiendo muy bien, bien Carlos, o sea, es muy pausado, no sé si estoy tomando o algo. Que dos agentes de tránsito se acercaron ¿No? para convencerlo de que no estar al vacío. Otros dijeron que fue un elemento de la policía judicial. Lo que sí señalaron igual fue que el sujeto desconocido había sentenciado. Acompáñame para que juntamente conmigo sientas lo que es morir. Mientras todo esto sucedía, la gente empezó a acercarse, unos para ayudar, otros por amor, y tiempos. alguno que otro para dar aviso. Un niño que corrió a la fonda a las playas, ubicada atrás del palacio de gobierno, entrando y gritando lo que sucedía. 
Entre los comensales estaba el chihuahuense Adolfo González Saltillense por adopción, oficio fotógrafo, quien rápidamente tomó su cámara, chisqueando de molestia, pues no tenía rollo. Y aprovechando que su acompañante, Efren Lara, también fotógrafo, se había levantado al baño, tomó el equipo fotográfico de este y salió corriendo rumbo a la otra cátedra. Así, Adolfo logró una secuencia magistral de tres fotografías en las cuales se puede observar cómo el suicida hasta ese momento desconocido está en la cornisa en la cornisa bueno y acá no no sé si con él se siente mejor, mejor me puedo hablar después pues. sin vida el cuerpo ya se el caso del suicida desconocido se tornó al ministerio público específicamente a la licenciada Armandina Rodríguez Gil quien según pesquisas realizadas supimos que el nombre del desconocido era Crescencio Gómez Hernández Panza Verde es decir oriundo de León Guanajuato traía consigo además unos cuantos pesos 30 dólares norteamericanos y un trozo de papel con el nombre de María Silvin en la dirección de Orange, Texas esta, esta es la historia de un freno que llegó a esta hermosa ciudad y decidió quitarse la vida lanzándose al vacío desde la torre sur de nuestra catedral el motivo nunca se supo pero lo que sí sabemos es que Adolfo González, el fotógrafo, ganó el Premio Nacional de Periodismo otorgado por el Club de Periodistas de México. Y se pregunta por el cuerpo, ese, ese nunca fue reclamado. ¡Extra, extra! Aviso de ocasión, usemos el cubrebocas. Anuncio publicado en La Reina 100.9 FM en el mes de agosto del año 2020. Gracias por acompañarme, soy tu amigo Francisco Tobías y yo soy de Saltín. Palomita Blanca. llegó de la guerra, nunca más lo volvieron a ver, tampoco al hijo del tendero. En una ocasión llegó una familia que no era de Saltillo, el papá, la mamá y dos de sus hijos. Al niño más pequeño lo llevaron al mercado, la mamá le compró un anillo, se lo puso en el dedo y se fueron a pasear. A los pocos minutos el niño había desaparecido. Lo empezaron a buscar por todos lados. Hablaron con las autoridades. Una hora, dos horas, tres horas y no lo encontraban. El de las seis de la tarde. Ya se hambre, dijo el papá. Ya se iban acercando a Catedral. Y venía bajando el tamalero. ¡Tamales! 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 Dicen que el papá compró tres docenas. El primer tamal, él mismo lo probó. ¡Mmm! Rico y calientito. El segundo tamal, 
Lo probó la mamá. Un pedacito de oreja. Y en el tercer tamal, el anillo que le acababan de regalar al niño. Inmediatamente buscaron al tamalero por todos lados. Ya nunca lo encontraron. Dice la leyenda. Dice la leyenda que más de 15 personas murieron a manos del tamalero. en luna llena a las 12 de la noche baja el tamalero por la calle de Hidalgo hace unos días le compré tres docenas aquí los tengo guardados ¿qué? ¡órale! ¡órale de lengüita! y créanlo no sucedió aquí en Saltillo aquí en Saltillo Estamos de regreso, dice por acá, saludos para mi esposa Guadalupe Aguilar, a mis hijos que, que ya se duerman porque van a estudiar, dice, van a estudiar ya mañana, así es. Saludos a Yavista, que está lloviendo, bueno, ya aquí en o sea, la Reina ya, ya, ya dejó de, de llover. Familia Montelongo en la 7 de noviembre, ¿qué tal? Buenas, buenas noches. Para la raza de Super Track, que quedamos laborando ahí para Claglio de Rapadero, que ya está lloviendo. Bueno, es que esos mensajes, créanme que me llegaron muchísimos, ¿eh? Para la raza de FCA, eh, que vamos rumbo a nuestras casas, puedes trabajar, pues, es un está lloviendo fuerte. Para los vigilantes de seguridad de ser allá en Ramos Arispe, sector 2, muchas gracias. Fíjate que el, el humo, este, eh, lo usan mucho, pues, la cuestión de las cuestiones yorubas y todo esto, que usan mucho el puro, más que nada. Para los eh, guardias del Parque Las Mar Maravillas, dice, aquí está bien fuerte el agua, dice. Saludos a Saraí, que le extraño, llamo mucho parte de Ernesto. Saludos en Ramos Arispe, gracias. Un saludo para Ernesto, aparte de su novia, Sara, que lo amo mucho y que le vaya excelente en el trabajo. Siempre te escuchamos. Dice: para zona centro estaba muy fuerte, dice, con relámpagos. Saludos desde la frontera de México, eh, Estados Unidos. Me llamo José Israel, creo que tengo un audio. Buenas noches, Santiago, aquí de Buenas noches. Reynosa, Tamaulipas. Ah, aquí saludo para Julián, que está aquí esperando el cruce para Estados Unidos. Que no. Te felicitamos, Santiago, por tu programa y saludos, Santiago. Gracias. Muchísimas gracias, muchachos. Cuídense mucho, ¿eh? Cuídense mucho, amigos. Bueno, este, ya Eduardo me, me cuenta una historia que, que ya me estaba reclamando. Me dice, oye, no, no ha leído mi historia. Apenas llegué a tu WhatsApp, ¿eh, Eduardo? Y todavía tengo como 20 WhatsApp pendientes. Dice, cuando tenía 14 años, Viví en el rancho de donde son mis abuelos. En casa de mi abuela tienen un gran huerto de manzanos. Eh, esos manzanos daban puras manzanas verdes. Era un diciembre y mi hermano y yo estábamos con, con mis primos y era, y era noche. Al final de la huerta hay un tejabán. Bueno, mi abuela nos dijo que ya no saliéramos la noche al huerto. Y nos dijo, ven ese manzano que está en medio con una manzana roja. No, no la corte. ...o los van a corretear. Mis primos y mi hermano... ...no hicieron caso. Salimos hacia el huerto... ...mi hermano arrancó la manzana... ...y en las esquinas del tejabán... ...salió como un diablito... ...y nos correteó hasta la cocina. Mi abuela nos regañó... ...y nos dijo que ese mono... ...que no se iba a estar en paz... ...hasta que agarrara uno de nosotros. 
Unos días después mandaron a la tienda en la noche a uno de mis primos y a mi hermano. Entre una nopalera arrastraron a mi primo y lo rasguñaron toda la espalda. Tuvieron que ir a sacarlo ya desmayado y despeinado. Cuando despertó, solo decía que lo dejaran. Y ya asustado, lloraba, así estuvo un día entero hasta que se le pasó. Y nos contó que, que lo había arrastrado, había sido como un niño pequeño, con una pequeña cola y garras muy afiladas. Órale. O oh, interesante historia, ¿eh? Y, y bueno, ahora que es eh, temporada de manzanas, ahí en la sierra de Arteaga, imagínate. Interesante. Lo que cuentan los abuelos, que muchas veces no les hacemos caso, ¿eh? Decimos, no, pues gente, gente del rancho, ¿eh? Pero saben muchas cosas. Saludos para Ana y Julio en Zaragoza. Muchas gracias. Pues no se ve una, una mano este, muy, muy pequeña, amiga. No sé si también tuvo que ver... Agua caliente, agua muy caliente. Órale, interesante. Pero fíjate que cuando sucede esto, amiga, eh, muchas veces sientes como un ligero... No, no sientes un, un fuerte golpe en la espalda, o sea, así la mano, así, no. Sino como un, un ligero empujón. Te digo, yo he estado presente cuando ha pasado eso. Andamos en el Museo de la Catrina, en Apati, me acuerdo, era tiempo de, de frío. Y andamos haciendo una investigación ahí y, y hasta ella le dio risa porque era un pequeño tú, un túnel, un puente que estaba ahí que ya desapareció dentro del Museo de la Muñeca. Y, y Ana Pati dijo, eh, pero así como riéndose, una risa media nerviosa, para que mejor me entren. Y dice, ay, dice, como que me empujaron. Y así quedó. De, de, de a los pocos minutos, ella comienza a decir como que le ardía y que le ardía y que le ardía. Entonces ya Mónica, creo, fue la que este, le dio a tiempo de frío porque traía un suéter, traía blusa, traía otra, otro pequeño suéter y una blusa térmica para ese ligero empujón. Y, y traía marcadas una, una mano, traía marcada una mano, pero como si hubiera sido un golpe muy, muy fuerte. Saludos para el Apache, muchas gracias. Santiago, hacíamos barquitos de papel cuando bajaba el agua sobrepasando el nivel de cuneta, dejabas que te llevara el agua como los barquitos que poníamos, eso era de niños. Eh, que un perro huye como lobo, presidente, porque él estaba muy entrado conmigo y estuvo aullando toda la noche. Bueno, fíjate que hay eh, cosas increíbles, ¿eh? Este... Por ejemplo, en el Museo de la Catrina, tienen un... Un perrito chihuahua, bueno, tiene como, no sé si sean tres, o sean cuatro en el Museo de la Catrina. Y, y hay uno que, digamos así, es más bravo que los demás, que los otros tres. Y, y, y perro chihuahua, fíjate. Y, y creo que había ahí como unos genes de, de un de, de lobo. Dice, por eso es muy agresivo. Hay un médico veterinario. Eh. Saludos a Pati Zapata, Francisco Juárez, muchas gracias. De Santiago, quiero contarte que cuando vivimos, vivíamos en la colonia Valle de las Flores, éramos muy fiesteros. Íbamos mucho a los bares eh, que están ahí por el Zarape, en un lado de un hotel. En una ocasión se nos ocurrió, nos quedamos sin dinero y nos fuimos por el arroyo que está en un costado. Era tres o cuatro, ah caray, o sea desde ahí hasta el valle, imagínate un compañero de trabajo y yo cuando entre 
Entre las hierbas se escuchaba llorar un niño. Y entre eh, las hierbas se vio la silueta de un niño de cinco, cinco años con pantalón muy, muy acabado y una camisa blanca. Corrimos y hasta lo borracho se nos quitó. Y soy Alejandro, saludos, dice es mi relato. Órale. Para Alfredo, para Marcos y para, dice que, para la garga que te escuchamos en la torrecilla. Muchas gracias. Saludos a todos los compañeros de Grupo 4S eh, que estamos trabajando en GM. Muchas gracias. Jonathan Morales, muchas gracias. Javier Torres, también saludos. Se escuchan voces en la interferencia, en la llamada. Bueno, ahí estaba la, la mamá de ella, que al principio empezaba yo a platicar con ella, con la tía, estaba la tía de ella, perdón. Y, y después me dice, no, pues ahí me lo paso a, la, a mi sobrina. Saludos ahí para Alonso García y Rigo, que me escuchan en Colonia Valencia, parte de Luis. Ahí para Don Chuy, para Rubén, para el pelón, dice que no se pierde tu programa en plásticos blanquita. Si alguien está con ella, sí, 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 es, es su tía, era su tía la que estaba. Oye, para todos los amigos ahí, dice, buenas noches, un saludo para la cuadrilla de Comisión Federal de Electricidad, dice que andamos laborando, excelente programa, saludos muchachos. Vamos a ver, déjame, le quito el audio, porque si no, no, ahí está ya. Creo que lo tenían muy alto el volumen. Diego Sonodia, muy buenas noches. Buenas noches. Saludos. saludos. Bien, bien. Dile a la señorita que te acaba de marcar que de, de, de yo le puedo ayudar. No cobro nada, pero yo le puedo ayudar. No, pues eh, también, pues aquí en el programa le podemos ayudar. Mis amigos, si yo queremos ir al Puente Moreno, al lugar del trenazo, ¿qué tanto nos recomiendas ir o qué lugar recomiendas para hacer una expedición? O sea, ¿está peligroso por la colonia? ¿Se sienten las presencias o solo cuando cumple años, cuando está el aniversario? Mira, eh, he ido varias veces a este, a este lugar, ¿sí? He ido varias veces yo a este, a este sitio. Y... Han pasado ciertas eh, cosas siempre que yo he estado en ese, en ese lugar. Por ejemplo, en una ocasión, en muchas fotografías, salió una extraña niña. Como que anduviera sola, una pequeña niña, te estoy hablando de cuatro años. Eh, un grupo de, de policías municipales, eh, en un día que tenían descanso, Hicieron como un grupo de investigación paranormal y fueron a este lugar, fueron a este sitio. Y créeme que... A las 3 de la mañana andaban buscando a un sacerdote que los ayudara. Porque uno de ellos como que tuvo una influencia de, de un ser de ahí. Hay muchas almas, que, quiero que sepas que necesitan un, un cuerpo. Hay mucha fuerza, mucha energía en ese sitio. Creo 
créeme que nadie de la colonia va para ese lugar. O sea, aunque andes ahí con las lámparas, nadie va. Este, andan los amigos de la policía municipal también, este, están sus recorridos, eh, los amigos que cuidan el, el tren también. Este, pero... Yo, yo te recomendaría primero como, como conocer el lugar de, de día a, a mí me gusta mucho también ir de día y después de la noche porque de día ya nuestro auditorio se da cuenta auditorio que no es de aquí de la ciudad se da cuenta cómo es ese lugar porque si va solamente en la noche pues nomás van, van a ver el círculo ahí el haz de luz que traes ahí de no sé de cuántos lumens y, y ya lo único que van a ver en cambio, si vas de, de día, este, puedes investigar la, las historias, eh, puedes explicar con los guardias, oiga, ¿sabe qué? ¿Y ustedes a qué hora, hasta qué hora están? No, sabes que salgo a tales horas, pero llega otro relevo, bueno, este, a la noche vamos a venir, este, y, y ellos te pueden dar ciertas recomendaciones, te, bueno, a lo mejor te pueden decir, oiga, pues, si vienen, pues no se acerquen a aquel lugar, no se acerquen a este otro, eh, eso sería interesante. En una ocasión, me acuerdo de las primeras veces, eh, era una época de calor. Eh, pero ya estando ahí en Puente Moreno, era, era un congelador, ¿eh? Y a mí me llamó mucho la atención, de hecho ese caso, este, me llamó mucho la atención que cuando íbamos, llegando a ese lugar, en una de las casas estaba un, un matrimonio joven, estaban allá afuera. Y, y este, este joven traía una playera de basquetbolista, porque sí, hacía mucho calor. Cuando llegamos ahí, hacía mucho frío. Y me acuerdo ver a este joven de la playera de basquetbolista. Bueno, yo, eso, eso fue un viernes, el lunes yo lo comenté, y me habla la esposa de ese joven. Dice, ah, Santiago, yo soy la esposa de ese chavo que traía la playera. Dijo, le quiero decir algo. Fíjese que cuando, después de que estuvimos en ese lugar, mi esposo se comportó de una forma extraña, como si no fuera él. Dice como, me hacía preguntas como si no me conociera. Digo, pero esto pues le duró como dos noches solamente. Hay que tener cuidado. Sí, amiga, sí me interesó mucho el caso. Este, bueno, ahorita estamos así como que... Muchas veces la, la dirección de radio dice, oye, ya no quiero que andes en lugares mientras pasa todo esto, mientras... Pero por eso te digo, este, amiga, sí me, sí me interesa mucho el caso, quiero que sepas. Pero te digo, la, la, lo interesante sería también platicar, platicar qué, qué sabe tu, tu abuelito. ¿sí? ¿Qué datos nos puede dar? Saludos a Islas Isabeles para la pequeña Brisset eh, que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Ortiz también, Ortiz Clown. Saludos a Isabel Zapopan. Dice Eduardo, eso pasó en Mimbres, Nuevo León, por Galeana. Abajo de la casa de mi abuela hay una cantina abandonada donde se escuchan disparos y lamentos. Ese rancho está... <ríe> Órale. Excelente, amigo. Gracias. Sí, Carlos, eh, fíjate que siempre me acuerdo de ti, Carlos, de cuando siempre que voy a hablar de, de esto, del, de, de la santería, Palo Mayón, de todo esto, Carlos Abeldaño es una persona eh, que conoce mucho de esto y aparte me he estado cuenta en las redes sociales, que también es bueno para cantar y todo eso, Carlos, te mando saludos. Fíjese que eh, en una ocasión platicando con un padre un sacerdote que es muy conocido aquí en la ciudad por eso no voy a decir su nombre eh, él antes de ordenarse pues él quería saber más de la cuestión de brujerías entonces le dijeron oye pues cuál es la, la brujería más lo, la, ahora sí que la magia cuál es la alta magia pues hablamos que la haitiana también eh cuidado entonces, eh, él estando en la Ciudad de México, junto con otro compañero del seminarista, este, dice, oye, vamos al mercado sonoro, un lugar que 
conozco personalmente, he hecho este reportajes ahí para Televisa que la primera, la, la única vez que he ido, la primera vez que fui iba con un tenía una cita con dos santeros y, y resulta que pues allá lo luego como que se les extraña, ¿no? O sea, a ver, oye, pues estos cuates quiénes son, por qué andan preguntando. Y, y me mandaron a hablar de la oficina de, del mercado. Ya me presenté, me dijo, ¿sabe qué? Nomás que lo voy a comunicar con la delegada aquí, la buena de la delegación y todo. Y, y ya me comunicaron vía telefónica con ella y ya le dije quién era. Le dije, a mí no me interesa si el mercado está sucio, si no hay agua en los baños, a mí eso no, a mí no importa verdaderamente nada todo eso. Yo nomás vengo a entrevistar a esas personas y conocer el lugar. Dijo, ok, dijo, páseme a, ahí a la señorita, pues ya. Y la señorita dijo, no, muy bien, delegada, no, no, excelente, no, no, muchísimas gracias. Y ya me dijo la, la encargada del, del, del mercado, de ahí de la dirección, sería la secretaria, no sé. Y me dijo, señor Segovia, este, su permiso está autorizado, usted puede entrevistar a quien usted quiera. Le digo, no, le digo, lo que pasa es que ya vengo, tengo cita con unas personas que pues, apenas voy a conocer. Iba yo con Siete Rayos en ese momento, iba con Martín George también. Y este y, y me dice, no, dice, a quien usted quiera. Le digo, no, pues imagínense, van a decir, bueno, ¿y usted quién es? Digo, no, no, permítame. Y le habla a dos, a dos personas, parecían guaruras. Este, pues, si yo mido un 86, imagínense a esas personas, ¿no? pues, casi los dos metros, me dice, ellos lo van a acompañar, señor. Ellos, los van, eh, ellos dos los van a acompañar. Si usted quiere entrevistar a alguien y esa persona no quiere, ellos se encargan de que le den la entrevista. Y, ah, no, pues, muchísimas gracias. <ríe> El Mercado Sonor es un lugar donde vas a encontrar todo tipo de trabajos. Brujos de todos los niveles. De todos los niveles, porque vas a encontrar charlatanes, pero vas a encontrar verdaderos brujos. Vas a un lado, te van a vender los sapos, camaleones, gallinas negras, todo lo que lo necesites, te lo van a vender. Eh, hay como tres pasillos que es pura santería. Bueno, el padre me comentó que a él le dijeron, ¿sabes qué? Busca a tal brujo. Y dijo, si les, si les ofrece sentarse, dijo, ahí te puedes quedar, no hay ningún problema. Pero si no les ofrece, ahora sí que ni agua, mejor retírense. No, no le interesa, no quiere platicar con ustedes. Y ahorita me acordé sobre el puro, eh, donde dice mi buen amigo Carlos Abeldaño, este... Se utiliza también, dice, en Palo Mayombe, espiritismo, etc. Sí, pero tiene que ser el, el puro, no, no, no cigarro. Entonces, eh, llegan con esa persona, dicen, oh, eso es fulanito tal, sí. Y, y el señor voltea y los ve a los dos seminaristas. Ellos nunca se identificaron que eran seminaristas. Pero me imagino, por lo que pasó, pues ya sabía. Y les dijo, siéntense, se pueden sentar. Entonces ya se volteaba al otro país, pues ya fregamos, ¿no? Ya le hicimos. ¿Qué, ¿Qué necesitan? ¿Qué se les ofrece? Dice, bueno, pues venimos a ver cómo, cómo, cómo es esto, este, si, si realmente la magia existe, si la brujería existe. Y me dice este padre, me dice, Santiago, él estaba siempre con su puro. Y cada rato al cenicero. Y lo sacudía, le sacudía la ceniza y de vuelta. No, pues sí, sí existe la, la brujería, existen muy poderosas, este, muy malas unas. Y el señor seguía fumando su puro y lo vaciaba un cenicero. Y, y les dice, bueno, yo sé que ustedes vienen a ver si es cierto que yo soy de los buenos o soy charlatán. Entonces saca una hoja de... De, de máquina blanca, limpia por ambos lados, y vacía toda la ceniza que tenía ahí en el cenicero, la vacía en la hoja. 
y, y, y el padre dijo, pues yo pensé que le iba a tirar, ¿verdad? Y pues, ¿cómo no agarra el cenizado y le echa el bote de la basura? Pues, ¿para qué la quiere guardar? Entonces, él empezó a, con la mano, empezó a tallar la ceniza en la hoja de máquina, toda la ceniza que le había inverti, eh, invertido en, ese, en esa hoja. Empieza a vaciar, sacude la hoja en el, en el bote, y mientras la está sacudiendo, le dice, le dice a este padre que yo conozco, le dice, tú estás preocupado por un buen amigo tuyo que está muy enfermo. No te preocupes, él va a salir bien. Los resultados van a salir negativos. Creo que está enfermo algo de, algo de cáncer. Dice, tú no te preocupes, todo va a salir bien. Y, y sacude bien la hoja y le, se le enseña. Dice, mira, es él. Dice, Santiago, era como una fotografía realmente era mi amigo dice realmente era mi amigo el que se quedó plasmado en esa hoja con la ceniza del puro dice me quedé mirando con mi compañero y dijimos mi señor muchísimas gracias muchísimas gracias imagínese Saludos en Ramos, ahí para Jenny, para Jesús, para mi hija Yasmín, gracias, nos encanta mucho tu programa en la Analco. A la familia Ramos Cuellar, en especial numerito Ramos Cuellar, que hoy cumple tres años, mil felicidades, ¿eh? A los guardias de Lazy Boy, ahí para Dani, para Carlos, para Blanca y para Gilberto. Eh, a los amigos de FedEx, eh, Ramos Arispe, eh, saludos para... Elizabeth Gámez, por favor, dice, te escucha desde Monterrey. Elizabeth Gámez, saludos. Este mensaje lo andaba buscando porque me, me lo mandaron también por Face. Dice, yo vivo aquí en Tijuana, México, a un lado del aeropuerto donde vivo, en la parte de arriba hay tres departamentos. Y en la parte baja es una casa, a un lado un local. En ese local se sentía una vibra muy extraña. Entrabas y no te sentías a gusto. Sentías como si te observaban en la, en la casa por las noches Se movían las cosas en la cocina A mi ex le jalaban la cobija O le chistaban Cuando se iba al baño Yo, yo pensaba que nada más molestaba a los hombres Hasta que un día se cayó la puerta del cuarto Y le puso una puerta grande Sobrepuesta ya que los ruidos Que se escuchaban en la cocina Me daban mucho miedo Una noche estaba dormida Y la puerta sobrepuesta cayó pero cayó con fuerza, como si lo hubieran dado una patada muy fuerte. Esto pasó dos noches más, siempre a la misma hora. Dos de la mañana con 55 minutos. Sabía la hora porque el susto me hacía sobresaltar en la tercera noche. Estaba intentando dormir de lado hacia la pared y sentí como, me, como se sentaron en la cama. Abrí los ojos y pensé, alguien se metió a la casa. Ya valí. Eh, se acostaron a un lado mío y me tomaron de los hombros. Y empezaron a, a murmurar mi, mi, mi sobrenombre. Lupita, Lupita, Lupita. Yo grité, bueno, intenté gritar, no salía sonido de mi boca. Y, y eso que metía... eso que me tenía sostenida, dice, me cayó, me dijo, shh, pero en un tono despacio. Y, y pensé, contaré hasta tres y me levantaré. Me levanté de un salto, prendí el foco y este estalló. Corrí a la sala, volteó a la recámara esperando que saliera alguien de ahí. Y ahí me quedé hasta que amaneció. Cuando vi la luz del día, fui a la recámara y no había nada. No había nadie. Órale. Muchísimas gracias, Jorge Pacheco. Y bueno, qué bueno que tengo tu aprobación, ¿eh? <ríe> saludos en el Valle Escondido Norte, que no se pierdan el programa ahí para el Trivi, para el Teto. Saludos, ¿qué tal? Tenemos vía telefónica libre, 439-1009.
Tiffany, Tiffany en España, muchas gracias. Sí, te digo, eh, esto me lo contó una, un amigo sacerdote, no digo su nombre porque es muy, muy conocido. Eh, hablando de, de sacerdote, saludos para mi buen amigo, el padre Chuy Pedro, aquí de Fátima. Eh, el padre Manuel Pachicano también. Este, que fue uno de mis guías también en todo esto. Eh, cuando daba cuando daba catecismo ahí en la Trinidad yo sé que muchos van a decir ¿cómo que daba catecismo Santiago? sí, pero a los de los de perseverancia o sea, los que ya habían hecho la primera comunión eran jóvenes de primera secundaria segunda secundaria que, que me acuerdo que una vez les dije ¿y, ¿y quién tiene la mamá más mala del mundo? y todos levantamos la mano le digo, pues todos tenemos la mamá más mala del mundo ¿verdad? que no nos deja hacer lo que nosotros queremos, <risa> que, que siempre decíamos, bueno, es que en aquí, a lo mejor ahora sí se, como que es más el, el, el enfrentamiento, ¿no?, entre padres e hijos, ahora sí, este, no que antes, como antes, ¿no?, como el laboreano Treviño de la Garza, que se haga a un lado y cállese, y pues ya te callabas porque sea tu papá. Vía telefónica, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Cristian. ¿Qué pasó, Cristian? Dígame. Sí, me, este, hace rato que te mandé WhatsApp, pero este, mejor quise, me voy a marcar. Ok, ¿cuál, cuál, cuál sería, Cristian? El de. Este, el día sábado, este, tuve un sueño, bueno, estaba, estaba ya, ya acostado y estaba soñando que estaba acostado. De repente, que está como si estuviera viéndome a mí mismo de repente. Ah, okay. que soñé que estaba sentado en la mano acostado y que por la ventana a alguien me estaba mirando pero era una mirada así muy muy, muy penetrante muy, muy exactamente pero se veía así como o sea, no veía la, la silueta solamente como que sentía la mirada dentro demasiado y en eso en el sueño yo me despierto salgo para el patio y le digo mamá ¿sabes qué? Y dice, y dije, el diablo está acá, dije, el diablo me está viendo por, por la ventana. Y fuimos por, por la parte de la, la de la ventana y, y, y íbamos a vender el foto. Y, y, y yo le dije, mamá, este, mira, ahí está, ahí está. Mamá, ¿tú a dónde? Y dije, mira, ahí está, nos está viendo. Y en eso me, me desperté desde el sueño y, bueno, por lo que no se puede prender la, la luz, lo así. Pero cuando, o sea, era, el sueño era como estaba durmiendo en ese momento, uh -huh. o sea, y de verdad parece como que demasiado sentí... Uh, o sea, lo sentiste muy, muy real ese, ese, ese sueño. O sea, así como estuve así exactamente viéndome acá en la vida, no, no en el sueño, uh -huh. demasiado... Eh, te, ¿Te despertaste así, ofuscado, este...? Sí, y fui a ver el poco del patio para que para que hubiera luz, porque la verdad Exacto, sí. Eh, 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 Cristian, eh, habíamos tenido algo, algo similar, Cristian, tal vez cuando éramos más jóvenes, o este, o este sueño, o esta pesadilla, es recurrente. Mira, este, pues, no, no ejemplo, yo, yo siempre trato de, de, de dormir con una luz, o sea, yo, a oscuras totalmente no, no sé, como que no me siento a gusto. Uh -huh. Y esa ventana, sí, siempre mejor cierro toda la cortina porque la verdad me da mucho o sea, te, te, o sea, siempre has tenido... ¿Esa ventana dónde va a dar? ¿Al patio o este...? Está, está al patio, de y, ¿Y siempre has tenido eh, miedo. miedo? Sí, sí, la verdad, sí. Ok. Aunque eh. yo, yo sé que no, no hay nada, pero sí... Mejor que interactuar por completo y 
Que, que, que vamos, que esto esto es de, de años, ¿no, Cristian? Sí. Ese, ese temor a la ventana. Pues más que nada, Cristian, aquí es eso, ¿eh? Es eso, Cristian. Es un miedo que, que tenemos ya de, de años. ¿Sí me explico? La, el, esto pues, no en un sueño, esto más que nada era una pesadilla. ¿Te ha pasado anteriormente este tipo de pesadillas? Me dices que sí, ¿no? Mira, este, hubo un tiempo que me estuve despertando a la misma hora, a las 3.34, pero... ¿Y volteabas a la ventana? Eh, eh, no, al contrario, o sea, volteaba hacia el frente. Bueno, es que la ventana estaba, por ejemplo, estaba a la derecha y yo volteaba hacia, hacia la izquierda del frente. Pero, o sea, como que, o sea, era como que una... Como que una y, bueno, me despertaba así como que... De, como que así, y aquí a la misma hora. O sea, y, y empezaba, o sea, en la mente, y ya me dormía. Pero sí, como que, a las 34 tiempo, como tres días de vida. Ok. Y, este, pues, eh, que ha pasado en el, en el colchón y todo, y pues me ha volvido a, a no. Así es, amigo. Yo, yo voy más que nada al, al temor que siempre hemos tenido. Eh, el, el imaginarnos más que nada el decir, oye, es que siento que me observan, siento que hay alguien ahí te digo, el tipo de este tipo son pesadillas porque pues, te levantas es, es asustado realmente de, como dices tú, prendí el foco del patio de que se viera la luz ¿verdad? Este, y, y esto sí, es, las pesadillas, mira nos pasan cuando traemos una carga muy fuerte de, de, de estrés Sí. Este, eh, traemos mucha presión y, y las pesadillas sirven para liberar esta, esta tensión porque de hecho después de tener el sueño nos sentimos así como todos desganados como sin fuerzas y es para enfrentar estos miedos y yo soy el fin de semana ando un poquito presionado intento Ajá. siento yo por favor o sea, había demasiado para el mejor presión que es más y dije, no, pues voy a dormir hasta relajado. Así es. Sentía como que la presión, la presión, y luego todo el sueño estaba Sí. Sí, te digo, porque, Cristian, siempre hemos tenido, eh, eh, a lo mejor no no el pavor, ¿verdad? este O así el miedo extremo de la vez, pero siempre decimos, es que no quiero que esa ventana se, eh, tenga las cortinas movidas, siempre quiero que esté tapada. Y es, esos son esos temores que traemos ya, más que nada. Y, y pues es bueno no dormir también en completa oscuridad. Eh, créeme que si realmente estuviera pasando algo, Cristian, pues ya empezaríamos a escuchar ruidos en la ventana, como si, como si alguien te hablara de, de, de afuera, en el patio, o si alguien golpear así con las uñas este la el vidrio de la ventana si ¿Sí me explico sí. pero realmente pues, es un temor es algo que que a lo mejor dices no me da miedo pero me pone nervioso que la ventana esté abierta en la noche o no quiero voltear para nada porque siento que alguien me observa así es Así es, amigo. Eso es lo que pasa, ¿eh? Eso es lo que pasa. Yo, por ejemplo, tengo una manía aquí en, en la estación de radio cuando llego. A, hay veces que el baño de las damas está así entreabierto, pero muy poquito abierto la puerta. Y, y siempre me fijo que esté cerrado. Porque antes me pasaba de que estaba yo aquí en cabina y veía la puerta de como me queda así casi al frente la puerta del baño de las damas y, y la veía así entreabierta créeme que me, me figuraba que alguien me estaba observando por ahí <ríe> y ya mejor llego y la cierro todos los días me checo que, que esté cerrada ¿sí? entonces te digo son, son temores más que nada que traemos ahí ahí son un amigo Cristian y no pasa nada y, y, y esto nos, esto, eh, 
nos ayuda para liberar estrés, liberar tensiones, las pesadillas, enfrentar nuestros miedos también. Ok. okay. Gracias. Muchísimas gracias. Ah, Buenas noches. Bueno, ya buenos días, una de la mañana, 34 minutos. Eh, Tiffany, muchísimas gracias, Tiffany. Sería interesante, ¿no? <risa> Fíjate que durante un año estoy escribiendo para un periódico todos los fines de semana, pues, investigaciones mías, no, no cosas bajadas de internet, nada, o sea, investigaciones mías. Lo mismo que hago en Tele Saltillo. En Tele Saltillo todos los viernes presento, pues ahora sí que investigaciones propias, no, no videos de, de YouTube, de fantasma, nada. Puros trabajos míos, pues ya, pues ya cumplimos 11 años al aire. Que bueno, pues también gracias a ustedes que son parte importante. Santiago, ¿tú crees en la reencarnación? Te pregunto porque mi tío dice recordar su vida pasada desde que era niño hasta que falleció. Él dice que en su vida pasada era Enrique González Treviño. Fíjate que hay, muchas, hay, hay muchos casos, ¿no? Hay muchos casos de, eh, de todo esto, de la reencarnación. Eh, ¿Cuántos casos no hemos de niños que dicen, no, vamos, vamos a, este, a, a tal lugar... Este, porque ahí vivía mi, mi, yo vivía ahí con mi esposa y se llamaba tal y le gustaba, o sea, saben todo. Eh, fíjate que en una, alguna ocasión, hace ya algunos años, una persona me, me habló aquí al programa y, y se acuerdan que en la, ahí en el lago de la deportiva, eh, estaba el, el tren de la deportiva, el trenecito y la estación de ferrocarril, bueno, la mini estación ahí donde abordabas este trenecito, había fotografías. De la, del saltillo antiguo de calles y todo esto bueno una persona me habló y dice Santiago vi una fotografía dice yo traía una escena en mi mente de una calle pero, pero dice yo, yo no veía la foto no veía la imagen así estática yo miraba ese pasaje de mi vida carros antiguos y, y, y él decía es que yo pues no viví ni en ese año este, no sé de qué lugar sea y, y esta persona me decía pues yo ya recorrí todo el centro de Saltillo, Santiago y pues hay ciertos lugares como que me, me, se me hacen conocidos pero yo, yo la escena que tra, traigo es una eh, eh, es como una, una escena de una película donde veo pasar los coches donde yo voy a cruzar la calle pero son coches antiguos gente con vestimenta antigua y, y digo, pues no, no sé dónde sea. Entonces el señor va a este lugar, a, ahí con sus nietos, creo, ahí al lago de la deportiva, subís al tren, dice Santiago, y que voy viendo la fotografía, es lo que yo siempre veía. Pero dice, es un año que yo todavía no nacía, Santiago. Imagínate. Para los amigos de Acero 3M, el área de embarques de parte de Luis Mata, muchas gracias. Dice, muchas gracias, Santiago, también. Te... Ah, ok, la persona que me, el joven que me envió de ir a hacer un, un reportaje allá en Puente Moreno. Eh, miren, amigos, eh, ahorita hay muchísimos grupos de investigación y todo, que quieren likes, que quieren este, en YouTube, en muchos, eh, en muchas partes, o sea, pero créanme que primero es su seguridad, primero es su seguridad, siempre cuando vayan a, a prospectar algún lugar, como le dicen los buscadores de tesoros, pidan permiso, pidan permiso, créanme, este, conozcan el lugar de día, vean los puntos, identifiquen más que nada los puntos de riesgo, sí, identifiquen todo eso, eh, pedir permiso hacer un plan 
buscar la historia del lugar. Oye, es que dicen que en este lugar, y chequen la historia, ah, oye, sí es cierto, porque por aquí pasaba un camino real, o, o por aquí este, hubo una tragedia hace muchísimos años, y, y, y vea que lo van haciendo padre, ¿eh? lo van, eh, y si son varios, pues cada quien, des, eh, ahora sí que deslindar responsabilidades, oye, tú encárgate de la historia, este, porque muchas veces así como que, no, pues aquí estamos, y, y, y yo me doy cuenta que el diablo tiene muchas propiedades, porque en la casa del diablo, en la casa de los lamentos del diablo, en la casa donde se escucha el diablo, o sea, en donde quiera, sí, pero ¿cuál es la historia de la casa?, ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese nombre? Te digo, siempre chequen las historias y, y cuando hagan la transmisión, pues ya la gente dice, ah, caray, pues fíjate que sí, a mí me platicó mi abuelo y más o menos coincide con la fecha, entonces esa es la casa que él me decía y, y lo van a hacer padre, y lo van a hacer padre, avisen dónde anda, carguen un botiquín, Carguen suficiente batería para su celular. Y cuando ustedes digan, ¿sabes qué? Esto ya se está tornando. No hay que provocar ni invocar seres que no podemos controlar también. Créanme que llega un momento en que ustedes a la hora que decidan, ¿sabes qué? Ya esto se está tornando medio pesado. Vámonos. Son los consejos que yo les doy a los chavos. También te tengo una historia que mi mamá me cuenta. Esto pasó en el municipio de Viesca, Coahuila. Lo que pasó fue que su abuelo salía mucho a las cantinas de Viesca. Antes allá, allá corría agua. Entonces, a salir de la cantina, escuchó que un bebé lloraba y empezó a buscarlo. Cuando por fin llegó al lugar donde estaba el bebé, le dijo, ya, no, ya, ya tengo dientes. Y lo volteó a ver. Y le enseñó los dientes y le dijo que eran como unos colmillos muy grandes. E imagino que llegó a... Se le quitó la maña de andar en las noches. Esto pasa muchas veces a los trasnochadores. ¿eh? Saludos para los amigos del personal de limpieza del hospital universitario. Ahí para Idalia, para Alejandro y para Israel, para Memo, para Alonso y Zamora. Muchas gracias. No hay que dormir este completa oscuridad. ¿eh? Nuestro número de WhatsApp es 844-254-8703. Oye, sí se ve el rostro de un hombre, ¿eh? ¿Y qué? ¿Y a qué le podemos atribuir esto, amiga? ¿Es tu casa esa? Se fue en mi casa eh, hace un año. Tengo otro audio. Santiago, esta foto la tomé en de acero porque se veía una sonda negra. A ver qué le puedes. A ver qué ves tú. Porque se ven dos, tres cosas. Los veo todo borroso, amigo. Yo no sé por qué siempre esas fotografías las toman. Al fondo se ve como la cara de un chango, una calavera, no sé qué sea. Este, ¿por qué no quedan claras esas fotos? ¿Qué había pasado hace un año, amiga, también?
Santiago, buenas noches. Buenas noches. Te acabo de mandar dos fotos que acabo de tomar. Ahí este, se ve una sombra aquí a escasos 20 metros. La, la observé y le tomé la foto. A ver si puedes checar el dato. Perfecto, amigo. Dice, se está cayendo el cielo allá para el lado del Toreo. Salud, Santiago de la Planta Neapco. Pues más que nada el, el frío, siente mucho frío. Dice, yo te escucho desde el rey de la noche, se acaba a las 3 de la mañana. Muchas gracias. Dice, Santiago, soy de Ramos Arispe, estoy embarazada, tengo siete meses. Y hace poco tuve un sueño en el que estaba acostada y escuchaba el llanto de mi bebé dentro de mi vientre. ¿Me podría decir qué significa? Amiga, eh, ¿realmente sí estabas dormida? ¿O realmente sí escuchaste el llanto del, del bebé? Dicen que cuando el bebé llora en el vientre de la madre, es un... Va a ser un ser humano muy especial, ¿eh? va a ser muy, muy especial. He conocido varios casos. Entonces tal vez no, tal vez no puede caer la posibilidad que no lo, escu no lo, no lo soñaste, sino realmente sí lo escuchaste y llorar. Mira, amiga, cuando te pregunto si pasó algo, eh, no sé, eh, en ese, ese día que te toma la foto en la noche, en la muerte de un amigo, de un familiar, eh, tal vez ese día en la tarde, por poner ejemplos, ¿no? Fuiste a un panteón, tal vez eh, fuiste a que te echan las cartas, una limpia, algo de brujería. Jesús Ruiz Villa, muchas gracias. Héctor Mercado, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos en Magna Mecanismos, gracias. Saludos también a Manuel de la Rosa y en Parras Coahuila, gracias. Pues, eh, ¿qué creo que sea? Es, es una energía. Eh, en una invitación en San Diego, en Estados Unidos. Llamar a la casa más aterror. Estaría interesante. ¿eh? Desde Tupi, en sintonía, muchas gracias. Si está lloviendo, manejen con mucha precaución. Eh, me envían una historia, créditos al autor Maniquís. Se acercaba una reunión importante en la que participaría la señora Anaya. Y como era su costumbre, acudió a la modista para, le, para que le confeccionara su vestido nuevo. En esa ocasión llevó también a su pequeña hija, Maggie. La niña tenía apenas cinco años. No le ilusionaba mucho la fiesta, pero, pero estar en aquel lugar le dio mucho gusto porque ahí se hacían los vestidos de princesas. Había cientos de ellos colgados por todas partes. El encanto no duró mucho. Tuvo que aguantar horas sobre un cajón de madera, mientras medían aquí y allá, probaban tela, realizaban ajustes, etc. Esa clase de cosas que una niña, una niña no quiere hacer. Además, al terminar, quisieron que 
que esperar un par de horas más sentada inmóvil en un sillón, mientras hacían lo mismo con su madre. Por supuesto, no hubo forma que la niña estuviera de acuerdo y se fue a curiosear por ahí, a pesar de que todos lados tenían enormes letreros de no tocar. La pequeña pasaba sus manos por encima de, de todo lo que tenía a su paso, pues ni siquiera sabía leer. Llegó incluso hasta una bodega que parecía estar oculta a propósito, detrás de cientos de cajas y mercancía. Su tamaño le permitió pasar entre tantos obstáculos y descubrir las cortinas que tapaban la puerta. Una gran cantidad de letreros prohibían el paso, pero, pero pues para ella pues no sabía, no significaba nada. Dentro encontró decenas de maniquíes de varios tamaños, con vestidos tan hermosos como jamás había visto. Uno de ellos en particular llamó más su atención, ya que era de su tamaño, y llevaba un hermoso atuendo que fácilmente podía quedarle. Nuevamente enormes letreros pedían no tocar a los maniquíes, pero la niña no podía hacer otra cosa que ignorarlos y seguir sus impulsos. Puso sus dedos sobre aquella hermosa tela Esa hermosa tela de colores vibrantes, la cual conservaba mayor suavidad que sus propias manos. La hermosura no se limitaba al vestido, también al maniquí, lucía muy bien, parecía una niña igual que ella, solo que algo inmóvil. Maggie no pudo resistir la curiosidad y tomó su mano en ese momento, los ojos del maniquí brillaron. Y un humo negro salió de su interior, directo hacia la boca de la niña. No hubo ocasión de gritar, el cuerpo de Maggie se fue endureciendo rápidamente. En unos instantes, lo terrible estaba hecho. Ahí estaba Maggie, inmóvil, en un rincón de la bodega. Un nuevo maniquí para la colección. La buscaron por días, por meses, hasta que no pudieron más. Aunque la dueña sabía la terrible magia que se escondía dentro de los maniquíes, tuvo miedo de entrar en la bodega y comprobar que ya tenían un miembro más. por acá, buenos días Santiago, buenos días saludos para mi hermana Yolanda Siller, a mis sobrinos Yajaira, Jimena y Miguel que vienen de, de León, Guanajuato, órale excelente felicidades a pasar unas vacaciones aquí en Saldillo de muchas leyendas y puedes contarles por medio de tu programa una, bueno ya pusimos la del tamalero Saludos para Marisela y a Hugo, que siempre nos acompañan. Muchas gracias. Tenemos vía telefónica libre 439-1009.
Muchísimas gracias a la gente que nos sintoniza también en Barras. Tantas historias también en ese pueblo mágico, el primer pueblo mágico del norte del país. José Estrada dice, me saludos para Juanito, perfecto, al maestro Jesús también le mando un saludo, un fuerte abrazo ahí para Chullito, que siempre nos sintoniza. Saludos, Joana Ambriz en Villa de Juárez, Nuevo León. Muchísimas gracias. Mi nombre es Santiago Segovia. Le agradezco el favor de su atención. Lo espero hoy, Dios mediante, en punto de las 11 de la noche. Que tenga usted dulces sueños. Checo presentaron Gracias por tu compañía Esta noche Tocamos la puerta De lo desconocido Te esperamos En otra emisión más de El Vivo El Vivo Para seguir descubriendo juntos Los misterios de la vida La, la reina Presentó en el 2020 En el 2020 En el 2020 Nadie nos gana Nadie nos alcanza Esta es XHS